Hello. Hello, hello, for it, for. How's it going? Good. How are you doing, buddy? I am. <coughs> I am okay. A lot going on, but you know, we're 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 plugging away, one thing at a time. Fair enough. How about you? Uh, I'm actually trying to prep for my cast later. <laughs> nice, nice, but. Nice. There, there's so many things I want to do. The pain uh, inside the rifting just came out too, so it's like, mm. uh, there's so many things I want to watch. Yeah, I wanted to, um, <clears throat> me. I wanted to do like a, like a content stream essentially where I just kind of go through and watch a lot of those, like where it's inside the rift or like, um, Red Mirror, just like kind of the, the team sponsored, like content and, uh, um, yeah, I like watch it and like, you know, for potential people like yourself, like translate some stuff, or like I mean, it's and, usually, and they've got good kind of subtitles and shit. And, like you could kind of get some of it, but like just watch some of that stuff for my own enrichment. But then like if I can make a little stream out of it and kind of get my own content or like my own like opinions on it, then that'd be fun as well. But <clears throat> yeah. oh yeah. Sejam bem-vindos de novo, é mais um dia aqui de CBLOL Academy. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão em casa. Estou aqui ao lado do meu querido Colossus. Como é que você tá, meu cara? Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, Versete, para você de casa. Começando mais um dia de CBLOL Academy. Já teve gente caindo okay, pelo caminho e hoje, de novo, Tweet. quem perder Never especificamente nesse Tweet jogo, again. um abraço. Mas peraí, também não é só perder, porque quem ganhar tá <risos> avançando e vai passar pro playoff. Então assim, vazio, vazio com meio cheio. Exatamente, a gente tem que olhar aqui pra todos os lados dessa equação, por quê? Tá faltando só duas vagas, a gente teve isso hoje, e aí, amigão, começa de vez os nossos playoffs, a coisa vai mudando de figura, você inclusive vem acompanhando aí com a gente. A gente tem já, no dia de hoje, Loud contra Fluxo, a Loud que perdeu ali na Winners, né? Foi um 2 a 0 a favor da Liberty e logo na sequência a gente vem com o Fúrio e Tropa. Fúrio e Tropa com a Tropa que ganhou ontem um 2 a 0. A Red ganhou ali de 2 a 1 em cima da Fúria. Foi okay, a Fúria que não conseguiu passar e vai All enfrentar right. a Tropa que ontem deu uma aquecida maneira. Estavam vindo um pouco melhor. E o Fluxo, cara, que ontem pegou uma NTZ. Quero ver como é que eles vão ser hoje. Yeah, and we're starting with Loud Sim, Fluxo, versus Fluxo. Assim, yeah. yeah. Deu uma yeah, partida. Big game, for, uh, contra big game for Loud here. Assim. Yeah. E isso me preocupa pro dia I mean, honestly, I think Loud's been doing well. I think Liberty popped the hell off to beat Loud in that sort of day three. Yeah. So, yeah, this should be interesting. I think Fluxo was doing well yesterday, though, so. Yeah, yeah, exactly. It could be a 2-0, but I'm expecting a bit of a fight in that duo. Lá no início eu comentei que pra mim tinha uns 5 times que estavam já quase no pezinho do playoff, porque eram times que estavam muito organizados. A Loud era um desses times, a Loud fica de fora ali na tabela. Foi desempate, porque eles estavam com o mesmo número de vitórias, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, do Flamengo nesse Isso, caso. Sim. E o Fluxo ficou mais atrás, o Fluxo termina em nono. O Fluxo que ontem a gente comentou, deu ali aquela patinada. É, lá draft. Draven yeah. bad against Juliera, huh, oh, damn? <laughs> what did Juliera do recently that necessitates that? Seriously. <laughs> I'm down for that. I think I was calling for it yesterday, so I'm super happy to see Draven. I'm super happy to see Draven being considered unlikely to pick out the bat. <laughs> Olha só, já tem que ter uma linha e o Nock foi selecionado, provavelmente vai vir o Moriana aqui na sequência por parte da Loud. Só que tem uma Tristana aí no meio dessa brincadeira já selecionada. Tristana tá ali já selecionada. Então, pra mim os dois são flex yep, aí, a possibilidade yep, do Fluxo trazer a Tristana pra Selva, Tristana for... I don't know some people have been complaining that the combo is like not that strong anymore or not quite as good. Um, I don't really know, you know why, I still think it's completely busted. Vão então continuar no draft, porque a Oriana que eu tinha falado, V7, já fez chataria. Já fez chataria. Se foi esse time da Oriana, já fez chataria, a gente acompanha depois da próxima fase. Oh, Great show, brother. A Oriana responde bem, Oriana, na rota do meio. Eu acho que é um matchup que vai ok, só que assim, você tem esse combo de knock mais ultimate da Oriana. 
running a Shinjal into a Kalista. Oh. Falou, se pegar em alguém no time adversário, vai ser baseado you don't like that? <coughs> uh, I think it's an interesting choice. I mean, maybe you're trying to shut down the bot lane early. Um, if that is like a Trist AD carry. Because I think Trist level 3 is actually so strong with Kalista. But I suspect that's... Yeah, it probably is. Because now you've got jungle also. So he is locked mid. So Trist AD carry? Okay, okay. I see what they're trying to do. Yeah. Um, generally, if you don't have like a... If you're not trying to shut down the Kalista early with the Shinjao and you need an early AD carry for that, I think this could backfire because Kalista is probably one of the better AD carries to play with the Shinjao range. No man, were you doing AP Shin? Did you, did you go full BM? <laughs> Tem alguns picks aparecendo e do oh. outro lado tem um banja de Renek, que pra mim, assim, Parte não gostei cima, muito não. quando começou a aparecer, mas hoje ele tá sendo o blind pro top, basicamente. Sim, eu... é que te... ainda tem respostas, mas o Renekton no comecinho, não... os itens foram meio que ganhando, o Renekton foi sendo bufado e recuperando o que tiraram Sim. dos itens, o que tirou do Hemodrenário, lá no começo da season. Uma Você pena. falou do Nautilus, <risos> pode ser a seleção agora da pode. equipe da, da equipe do Fluxo nessa volta, porque essa volta... Exatamente, é um Sim. bom momento para você selecionar um tá suporte é de ter feito. Nautilus é a seleção, mas ainda tem a Rel também. Tem, tem, tem opções aí, a Rel. Tem opções. A, gente, a gente esquece da Rel porque ela tá focando. A gente, a gente tá focando muito a Rel, like mas de novo ultimamente. Né? Ela, o Zup e o Inhit dela acaba não tão. Pike Band tão Kick. Na selva. Porém, eu acho que funciona bem também. Concordo com você. É um se nós vamos Rel, eu não sei se nós vamos Pike Band, para ser honesto. Vai achar o time yeah. adversário, então. Assim, a vantagem pro fluxo é, eles podem jogar... Resurgent, ok, ok. So, not, not completely VM clock. E esse Olaf é pra falar assim, beleza, Tristana, você vai isolar? O Olaf não. Uh, then, oh, o Olaf uh. não dá pra isolar. E aí ele vai passar por... Eu gostei bastante da composição que a Loud armou aqui, meu set. Eu gostei Gosto. muito do que eles armaram. Eu não, nunca boto fé na Kalista, mas eu huh. acho a composição boa, apesar da Kalista. Apesar da Kalista. Você que tá em casa... A gente não gosta de Kalista. Você gosta de Kalista? Parabéns, eu Bom gosto. pra você. <risos> Bom pra você. I think I like Tem Loud Shaft better. It's a bit more meta. Tá um. <risos> Vamos ver como é que vai ser esse na, na rota do topo. I don't know. I'm, I'm just Lucy. not really Tinha liking Fluxy Shaft, I guess. Like, Loud Shaft is okay. It's got a lot of strong components. It's quite cohesive. Uh, really strong mid-game spike. But, yeah. Fluxy is I'm a bit more clean. Like Nar, Nar actually kind of struggles into Olaf a little bit. Like you, you should win the one v one, but if Olaf brings ghosts, which he probably will, yeah. then Nar gets run over. Um, the Shinjao has early impact, but I feel like it's kind of hard for NL to get rolling a little bit if Annie plays safe because ganking pots can be complicated. So ganking top is risky. Uh, Oh, bot lane's like a coin flip lane for me. If Trish should be able to win that, but it's not like super guaranteed. So. And I'm just not seeing how that combo plays late game. <laughs> or mid, mid game, sorry. Not saying late game. Late game, Trish not a skill. Cassie just said they don't like Kalista. Um, yeah, uh, I, I don't think Kalista is that strong right now, but I don't think she's like terrible. If you want to be one her, I think it's okay. And I don't think, uh, and I think Loud drafted well around the Kalista as well. They're not looking at her for like late game carry, right? This is more of an early mid game composition that Loud drafted. So. Yeah, compositionally it's fine. I, I, just, I, I don't hate it. A equipe da Loud armou uma composição que eu particularmente gosto bastante. Eu gosto desse jogo, né? Ontem a gente até comentou. Yeah, I just, I just feel like they weren't punished for it. Uh, it yeah. Like, the, the more I think about it, the more I agree, kind of. Like, I don't really like Calista blind it that early, but um, if you don't punish it, then it doesn't matter. Se o time da Fluxo teve essa dificuldade, já mostrou essa dificuldade antes no campeonato também. Bag of Cheetos. We've gone from. Oh, what chips were we talking about yesterday? The twelve dollars bag chips. <laughs> Ah, justamente mudando o estilo. Porque a gente tá no patch atual, a gente tá vendo Smolder contra Edith. Oh, how the mighty have fallen. Você tem que estão indo mais para late game, você tem cena aparecendo estacando. Então assim, quando você consegue acelerar esse jogo, muda um pouco do ritmo, mas você pega o cara ali no contrapé. Mas eu ainda tô, e eu tô sentindo que inclusive nesse jogo, nesse patch específico, tá sendo mais comum do que era anteriormente a gente ver partidas abaixo dos 30 minutos, apesar de todo esse papo de tô scaling. Tô devendo, minhas últimas partidas que eu narrei foi tudo 40 minutos. Não, pô, a primeira de ontem foi a rapidinho. A primeira, uma. 
Então vamos lá, pega 10. Mas, mas foi 50% das partidas que você fez essa semana, Ontem. pô. Tudo bem, faz isso. No fim de semana, é de nesse fim de semana do CBLOL também foi bem, foi bem rápido. Na, uhum. Tanto no sábado quanto no domingo tiveram partidas bem rápidas. Eu, eu tô sentindo essa tendência do meta de. I do like Chastana, um though. I feel like we so rarely see it now. Então, I still think she's really, really, really strong. Estão aprendendo yeah. a executar. Essa bot lane é mais agressiva. Like, I understand that her prior mid is why we keep seeing her mid, because very few oh, tá mid laners can actually match her early game. Mm. But, yeah. I just think she just crushes bot lane in the first few levels. You play your cards right. The, the snowball is strong. Yeah, but then, then it was a very invented invention. It was a technology unknown. It was used by the bot lane. It was obscure in the competitive. Não, mas, mas, aí, ela mas, a Camille, um histórico. mas a Camille era suporte e não era, né? Porque era é. ela que farmava. A Serafine ficava ali de boa. Como se fosse uma cena. Exatamente. Bom, a gente vai acompanhando esse iniciozinho de partida. Vamos lá. Yeah, yeah. And I'll probably start top side to go gank bot lane. Get your Trist not rolling. I'd actually kind of like to see who got to start, start bot side and then pause top to punish this Nar. Because if you send him behind early, it only gets worse than Beleza. Mas play off pré playoff não seria P O não. P P I que é mais legal você falar três P do que P O P P O <risos> não P O ah não tá certo P O P O P O é Eu maluco Deus. deixa eu falar okay. as tropas foram Isso liberadas a loucura ainda não V7 <risos> daqui a pouco chega o Nock relaxa leve você está vindo aí não, a loucura é paranoia, da minha vida está liberada desde que eu cheguei there's <risos> nothing to focus on right now <risos> yeah early <risos> No invade, so I'm sure it'll get spicy. Um, the actual start lane. Mais um bot lane. Mais um bot lane. Mais um bot lane. Mais a bot lane da Loud quer ter com essa Kalista. E se ela conseguir parar, ela tem a vantagem de alcance depois. Isso aí faz Isso. uma diferença gigantesca. E aí tem um boneco que tá ali do lado na mão do bolecha, que é a Hell. Que a Tristana chega no ponto do jogo que ela fala assim, Hell quem? <risos> Só some, né? Só desaparece. E do lado do outro, esquece. Interessante, Santa e Bolecha, actually, get... Ok, eu acho que eu ia ficar muito surpreso de ganhar muito pressão. Era isso que eu ia falar. Eles colocam aquela carga ali pra tentar fazer esse estouro. E a vida que vai embora é muito perigosa. Like, level 1, I think Buster Shot can trade pretty evenly. And then once you get the Rocket Jump, he gets better for you. So, I'd expect Julia and Kick to actually try and contest for that early level 2. What is this jungle in there? What is this jungle in there? What is this jungle in there? Mas, já tem diversos pings por parte da Loud, lá na parte de cima, justamente... Esperando, pensando. Like, o Garo should know right now. O Shinzal não está onde deveria estar. É tipo, rapaziada, tem uma sentinela aqui. Esse Shinzal ainda não veio fazer o vermelho dele. Cadê esse rapaz? E tá lá ele, vai roubar o vermelho aqui. They had the ward on Fuxi's Riftstaff, so that should have put them in that. Yeah. Yeah, like if he's not there yet. Yeah, now you see on my way ping. O Garo had not there. Eles são obrigados a recuar. Se liga, se liga. O que vai acontecer é o seguinte. O Gato, ele fez o certo. Ele foi pro lado de cima. Okay, I don't hate this for Loud, honestly. I was calling for o Gato to actually be top. Side, anyways, so even though he started topside and his his father wasn't intentionally going to be there, I think this is okay for Loud. <coughs> Ele só não tem pressão ali na saída do Forlin, por enquanto, na parte superior do mapa. Mas ele já tem chusca. esse vermelho ali iniciado. O Enel tá chegando por aqui. Os dois estão level 3 a esse momento. Você vê que o gato, ele vai ter que recuar. Esse mano a mano aqui não é algo que ele quer comprar, porque ele não ganha essa troca. Não ganha, não ganha. E, assim, tá okay. certo que não é tem errado a parte de cima, mas ainda assim, o Forlin fez um pouquinho de força e jogou a lane pra longe da torre e deu o fog. Ele saiu da parte de cima e isso é o suficiente para que ele chegasse antes na jogada, então o gato sai no prejuízo dessa brincadeira, porque foram dois Sim. acampamentos roubados na parte inferior por parte do Enel contra um roubado na parte de cima pelo gato. E eu volto a dizer, né, o fato do Enel ter feito essa rotação inteira, como o gato não estava mais por lá, o Julieira e o Kik na parte inferior do mapa reganham a pressão, então eles agora têm Sim. direito a essa volta à base. Vão conseguindo se manter e você tira esses níveis iniciais para o Santi que são importantes para a Calista. Sim, mas o, o Julieira já, já meio que dá a entender de que a agressividade early game não vai Hard. ser 
o papo desse jogo, não. Porque ele fez, voltou para a base, comprou a batedora agora e vai ficar de boa. Enquanto o Enel continua roubando os campos do gato na parte de cima Rapaz, agora. Rapaz, ele esperou ali o sapo chegar, já vai levar para casa. Na parte do topo aqui, o Forlin vai tentando colocar pressão embaixo da torre, em cima do Kurt. Não é uma situação onde possa rolar um dive, não tem outra de minas destacado. Então o Enel já vai ali para a base, vai fazer seu reset. E a vida do gato que vai ficando complicadíssima aqui. É, o gato vai ficando para hum, trás. Vai vamos, vamos deixar campeão embora, não. Não. <risos> Muito crucial, que é o ponto central do campeão nesse early mid game. Where are my gangs at, bro? Fiction Chow, you need a kick things off. Agora, o Enel nessa vantagem de tempo. Em questão de nível, os dois estão em Forlin. Senhora, Forlin, embada a torre ali. O Kurt vira pra cima. Kurt hasn't been ghosted, yeah. Ele tenta jogar o machado, não consegue. Tem que lembrar que o Olaf sem vida é um animal ameaçado e ele bate mais de volta. E aí o Mad Forlin tá quase se transformando. O Kurt não pode dar mole de continuar aqui, não. Ali, a Zé da vida do Kurt demais. E ele não tá no nível 6 pra resistir a esse stun. Então, é exatamente por isso. Ele volta, ele não tem teleporte, então ele nem também... Pode se dar o luxo de forçar um pouquinho mais. Então ele tem que voltar. Já pegou a sua bota para aguentar ainda mais essas trocas no melee, né? Os auto-ataques. E aqui no meio... O Wayne vai Deus. trabalhando, andando ali para cima do Chosca. Tira basicamente a vida toda dele. Lembrando que o Chosca já gastou o teleporte. Então ele agora vai gastar a poção ali para poder se manter na rota. Mas ele ganha pressão suficiente para que o gato consiga subir. E ele vai direto ali nas vastes larvas. Que por um nó que é muito fácil fazer. Por Sim. causa da passiva, o auto-ataque em área, o Nock faz um Someone passeio. Someone stole your Cheetos, Clock. Mas também já está em posição, na real, o fluxo... Who stole your Cheetos? Fez uma jogada aqui no dragão e o gato <coughs> prontamente respondeu lá na parte superior. Gato just grabbed the one void grub. I guess this yeah, is play on dragon a little more important. Look at that. Ayy! <coughs> wow, yeah. one's flashing. Bullash, here comes the fencer. Oh my goodness. That was gorgeous. Oh my goodness, it's a disaster. It's out of nowhere. <laughs> you know what? That just accelerated my time schedule. Instead of waiting two levels, I'm going to come play about NL now. <laughs> like, you've got the Triss bot lane. You just need to gank it. Yeah. It's really not that hard. Like, that, that was a risky dragon attempt. You don't really have full control. And unfortunately, Zoska uh, is not having a good time mid lane, so... Yeah, you can see, like, Zoska can't even get into the fight proper for most of us. Think it would have been worth for him to try to wall that off, start it off like that. Yep. I think it's worth the shot. Yeah. Problem is, I don't think Fluxu took the uh, the aggression that uh, seriously until it was too late. Mm -hmm. And props on uh, Belisha for that like, flash engage too. Yeah. Yeah. Bro, your Yo, parents. Just counter, just counter invade your parents. Yeah, true. <laughs> yeah, take their money. See how they like it. <laughs> and just on cooldown with the shockwave. Yeah. Oh, Gato's around. Oh, Gato, get in there, brother. Oh, it works. Oh, damn. Nice, he just went around the seismic shove. <laughs> I mean, with the spell shield, too, that just feels like such a rough. Yeah. 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 Mesmo com aqueles acampamentos roubados, a fight anterior deu a experiência que o gato precisava. Na real, não só a fight, né? E aí vai estar outro ponto. Yeah, I'm not even going to put this down to uh, draft this. This is just... <laughs> Fuxer are not executing the draft, right? They did not understand the assignment. This is in Flash of 2 Optimistic, yeah, I agree. But that's Enel, right? That, that's why I said like, he's kind of Randall-esque. Um, no, I said that about uh, Lelis, but same thing for Enel, right? He's just hyper aggro most of the time. And it works in Academy. He gets punished in CD LOL, and unfortunately this game again, it's, he's kind of getting punished a little bit. Like when he should have been aggressive early, he wasn't, and now he's trying to force these plays, and it just doesn't work. Tá acabando ficando sem vida, não tá tendo espaço para poder jogar, por mais que o N, para você que tá em casa, não finalize essa eliminação, 
Olha ali no farm já como é que tá. Porque o Shosta teve duas voltas abaixo. O Shosta lutou a luta do dragão. Like, look, Shosta, o... o... Ok. Eu tenho just judicious vote with the gank. De forma que mm -hmm. atrapalha o jogo geral. O time da Fluxo. And maybe don't do that. <laughs> vai chegar na trimo, então vai tirar essa sentinela. Tem movimentação também do Shosta. Podem tentar transformar isso aqui num dive. Porém, o Bulesha... Oh, four-man bot dive. Santos respecting the hell out of it. O Bulesha ainda Bulesha ficou. Ah, but Bulesha. Embora, mas tá chegando o Nock. Tá chegando também a Oriana. Tem ultimate disponível em todo mundo. Pode azedar. O Bulesha tenta engage. Não consegue. O time do Fluxo agora tá meio vendido. Bought enough time, though. That's very nicely done. Oh my goodness, it's a disaster. Yeah. Yeah, like you said, really good respect for them. Just we're talking about being judicious with your gangs. That happens. <laughs> Can Callista just um? Just hop over Weaver's Wall. I want to say yes, but I think you have to be like right up against the wall when you're right, right, right. Oh, yeah, because this is a pretty thin wall. Um, Clock, yeah, Triss does scale. The problem is that Triss actually has a power trough in the mid game. Uh, and that's usually right around when Kalista spikes at the two items. So it's, it's just kind of like weird timing uh, with these two AD carries. So Julia didn't punish the early. He bought like a call instead, and he's behind in, in golden items. So that means Julia is now kind of effectively waiting for that sort of 30 minute bar. And a lot of the self pure tools were Trist doesn't work against Olaf either. So. Oh, Curtis ghost in here. <laughs> I think if you want a ghost, you need to Ragnarok too, because the slow is very, very effective from Portland. Yeah. Numa boa, sem problema o Yeah, didn't even get his flash out of it or nothing. distância, procurou a passiva, ganhou velocidade de movimento. E o Kurt só não conseguiu chegar a tempo. Quebra passos, inclusive, já fechado pro gato aí como próxima opção. Então a próxima briga vai ser interessante, Kurt. Olha o Kurt, tá com flash ainda. He loves this, come on, Kurt. Didn't even flash. Wow. That was a little closer than I thought it was going to be, to be fair, but... Yeah, I agree. I was like clutching up, waiting for the flash to come through. Yeah, exactly. <laughs> oh, the oh, wow, they're going for everything here. Oh. Sand got behind the minions. Uh, freaking kick couldn't follow up with the hook. Oh, no. Oh, he missed that one. Sand, you demon! Oh, my goodness. And he's just dead. Holy smokes. Uh, this one might be over. Like <laughs> Holy crap, what a play. This is allowed, I... Not, not say it as expecting, but... But, but like a little bit. <laughs> yeah, you know, like <laughs> if this had been the law that showed up against the Bria, I think it would have been even better series. And the series was already pretty good. Yeah. <laughs> yeah, team. Yeah. Sand has a vamp scepter advantage over Julia in this fight. If not, I think Julia maybe? I don't know. I, you don't heal that much for that scepter. And that's like 200 plus health still. Yeah. Yeah, this, this Callista is in fact getting out of control. Now, now it's what do you do with it? This, this is going to be the fun part. Yeah, they've got pretty good dragon stacking going on as well, just for the second one. So, like, just straight stacking is always a possibility. So, just straight stacking is always a possibility. So, just straight stacking is always a possibility. Oh, Shaska? Oh, close, close, close. Does, does not care. <laughs> oh, actually, they're not going to see the reset. Oh, hold on. 
That's one. Oh, wait, big TP here. <coughs> Roland's mini, though. Yeah, he's mini. He doesn't have ult. He doesn't have flash. Nice Q, Bulesh. Oh, they're flashing forward. They want it. Ooh, I don't know if that was worth it. Aí. Bulesh is a psycho in the best possible way right now. <laughs> yeah. A equipe da Loud sai sem ser exatamente punida, porém, 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 a neutralização que o Julieira pegou e o espaço que ele teve nessa rebarba para ficar batendo na bot lane. Okay, that's good for Flixer though. Um, in that they managed to answer back and get that decent turret for Julieira. They badly need that gold. Dessa Tristana. E aí a gente vê aonde tudo começou um tempo atrás na Ilha do Sol, não é mesmo? Só que a Ilha do Sol aqui apagou as luzes todas. Porque o gato com ele, a gente mais uma vez fala desse combo combo, é muito forte. Ainda tem a chegada do Bolecha logo na sequência. Você vê que os jogadores do time do Fluxo entram num ponto Nossa. ali que o Kik já não tinha o que fazer. É, o, e o Kik ganhou... Por causa do pós-shock, ele teve tempo suficiente pra... Yeah, actually, this was better from Fluxy than I recall the first time. They only lose two members, and they bought a lot of time in space. Yeah. Yeah. Ele 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 ficou vendido na jogada. Ele deu a cara o amigo, né, velho? Ele foi lá longe pra arremessar o bolete a sua casera pra eles. Tá aí. The problem is, it still feels like Flux is firmly on the back foot. Their Xin Zhao and Autos aren't tanking enough to actually yeah. engage. They don't have enough damage to follow up. So it's still got to be about picks. Mas o Juliera estava bem atrás e ele colou Sim. nessa parte de cima, que é de papo que a gente estava falando sobre ele a primeira torre. Ele fecha a mesma itemização ali basicamente com o adversário Exatamente. de Carrie. Ele fecha o primeiro item dele com a bota, tá valendo. Tá ótimo, ele está atrás no farm e ainda assim ele consegue estar tá no mesmo patamar de Lembrando ouro. Lembrando que ele ainda vem a batedora dele agora. Exatamente. Ele acabou de destacar, então assim, Exatamente. essa Tristana ainda vai se mantendo. A Tristana hoje são dois itenzinhos ali e ela começa a brincar já no jogo. Não é mais aquela Tristana que usava de três, quatro itens. Então você que tá em casa fica ligado. O Flux ainda tem chance dessa partida, porém, a Loud tá fazendo um jogo excelente até agora. Um minutinho pra chegada do Dragão Infernal nessa partida, que é a alma do jogo. E yeah, é, pode ser. Sendo o terceiro stack da Loud... Eles estão continuando nesse jogo que até o presente momento tá muito perto do jogo dos sonhos aí para ele. Tá tudo acontecendo minimamente perto do que tem que ser para a equipe da Lama. Sure, see if this Fuxu comp ever actually has a way back in this game. Yeah, I mean in theory it's through the Tristana. Like, but I feel like if you just sit back and wait till 30 minutes, like, it's not even gonna work because Soul would have gone over a lot by the point. Yeah. Ele tá na moralzinha sem grande yeah, Infernal Soul that's gonna be tough. Lembrando, yeah. né, que o Fabinho fecha agora a sua força da Trindade. Ele tá à frente em temização ali do Kurt nesse momento. O Kurt vai ter seu flash de volta já já, por ele não tem teleporte pra chegar ali no Fabinho. O Fabinho tá vindo andando. Ele sabe que esse dragão aqui vai ser importante. A gente vê um pouco de visão mais do fluxo nessa parte do rio. Porém, atrás também tem bastante sentinelas da Loud. Os últimos não fizeram muito bem na hora de limpar. O Enel faz o engage aqui, vem okay. na frente. O Santos yeah. puxa porque a bola, tira o de jogo. O Enel recebe bastante. O Enel recebe bastante. O Enel recebe bastante. Calista things. I swear, man. Calista, you don't even pick Calista for Calista. You pick her for the support half the time. Sure. Okay, and that just gets three dragon for loud. Fuxu can't even answer mid. Forlin is so far from Mega. This is not fightable. And Loud can just turn. Oh my goodness. They're executing the combo really well. Yeah. And now Curtis is not gonna die. Oh. Bonk, 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 bonk. Doesn't matter. He didn't get Curdy. Yeah. Curdy now gets here. Yep. Like, Julia a free fire at the entire time there. Yeah. And, just and, and you saw how much damage he did, right? I mean, like, all those health parts yeah. are really, really low, but... Didn't matter. Yep. Low, it's not gone. I mean, he almost did as much damage as Curdy, but the difference is Julia a free fire with zero threat. Curdy tanked everything and still almost killed you. Mm -hmm. Na backline, direto em quem tinha que ir, direto no Chosca. I don't highlight too, Fluxu has no vision when this happens. Yep. Like, I don't know what the call is. Quem ficou com a bate foi o Kurt, mas o trabalho inteiro não foi ele. Free Juliera. Ele chegou ali. I don't matter, I blame Juliera for why we're in the state. Him and Enol, I think, screwed up the early game for them. 
Porque uh -huh. esse combo funcionou que o Bulecha parou o kick. Então, Sim. não Like you got the vertical jungle with Eno sitting on the bot lane. And then you don't gank at all. And then the first fight that happens, Julia and Kick end up dying. Like that's kind of dumb. É, a gente tinha falado isso lá no começo, quando a gente viu a composição da Loud, quando a gente viu Or if we're young esse match chat. como um todo, que se a Loud executar mm. o Omo Combo, é muito difícil. Is that, is that future Northwestern and Turtle Medicine Doctor, Hector, FGC Macho, Cahigas? That my boy. What's up, fam? O jogo aqui, os dois nomes é Bulletin N até agora. Tô na vibe de ser. Tô nessa vibe com você demais aqui. A gente vai acompanhando o time do Fluxo nessa parte superior aqui do mapa. São três minutos agora para a chegada da alma do Dragão Infernal. E aí, pro Fluxo, se cair essa alma na mão da Loud, amigo. Aí é pra Aí é pra. Vamos de próxima, porque estando com essa vantagem de. Aí você agradece que é MD3, né? Super. Agradece que não é mais a fase regular. O Barão já tá passando, então. Estamos chegando na marca dos 20 minutos. O Dragão tá bem longe de estar disponível. Falta aí 2 minutos e 45 ainda. Papo rindo. A Rift podia fazer um joguinho de terror baseado no Void. Ia ser maneiro, hein? Um horror okay. cósmico baseado no Void. Ah, ali. Não, Ia ser maneiro, não. rapaziada. Diz aí, você que tá em casa, o que vocês acham? Manda lá no hashtag CBLO Academy, marca também, marca, coloca que eu tô curioso. Eu gosto de jogo de terror, eu me assusto, mas eu gosto. Agora aqui na parte de baixo, o Loud, o N vai conseguir... Yeah, like, I don't even know what to say about this one. <coughs> I'm just, like, looking down. Everyone's, like, at minimum a half item ahead of their counterparts. Pode ser o alvo por aqui, Julia yeah. vai chegar. Curdy. Pode... Lembrando, né? <laughs> He, he's Curdy gonna get this Olaf ban, like, então, the rest of the way. The thing, too, is Curdy has other champions. It's not like the Olaf is the end-all be-all pick for him. No. <clears throat> but with it, with, especially with, I mean, it feels like they kind of Thanos this draft a little bit for, like, what they like to do. Yeah, agreed. Like the the Olaf Ori Nocturne, right? And Bulesha, <clears throat> he has an eye for the engage as well. Yeah, literally my only concern for this draft was the uh, Kalista early pick. But even then, Flux didn't really punish it that hard for yeah. the one pick. And once you get past that, like this, that's why I kind of didn't like the Fluxa comps. Like, I don't see what you're looking for here necessarily. <laughs> A gente acompanha aqui o Curtis na parte superior do mapa, ele vai colocando dano nessa Oh, pena. dude, yeah, the new Hearthstone expansion, how, uh, how is it? I mean, I, I take it, it's good. It's nice for you. Sweet Jesus, that's a lot of damage. <laughs> oh, and Forlund missed the ult! Oh, Curtis keeps going! We are not jumping in one after another! Julira, you're hinting! Just keeps autoing the rel, it does nothing. <laughs> yeah! Ai, 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 dude. Oh my goodness. And then they still have the Fates call. Oh, wow. Did not matter because freaking Santa's free firing. Good lord. Can't save you now. Yep. All right, that's uh, one to zero for loud. This was not how I expected this game to go. Before. No. Double pro Sante, a Loud eleva melhor, porém foram duas neutralizações no meio dessa treta. This was supposed to be a close game. Claro, é ótimo para Loud. I mean, okay, four, four and a half K gold for a 12 kill difference is. It's actually not that bad. Not the worst I've seen. Yeah. Porém, a equipe do Fluxo não deixou isso barato também. Então, para a equipe do Fluxo que já está atrás e que também com essa Tristana pode escalar mais. Qualquer, ó, vou dar a dica para quem está em casa. Yeah, I think Loud took that loss to Liberty personally. <laughs> they worked on a lot. <laughs> yeah. Because I already thought Loud was good, but this is uh, this is cleaner than I thought it'd be. Ugh, I'm sorry, I got work ping. Responding to this. Uh, like you said, we're not really expecting too much craziness to happen. I think Loud just needs to close it out at this point. Yeah. Like, I, I just, I'm still trying to see how Flux will get back in this, I'm just not seeing the angle right now. Portland's almost mega though, so this is probably the best shot they get out yeah. of the burn. No flash though. Okay. I, oh, oh, okay. He swiped it. I don't get the skill. I mean, that's, that was the rest of the play, though. Hey, yo. Yeah. Wow, Juliera played this really well. 
Yeah. Oh, I think Sam can just clean house here. Yeah. Maybe? Oh, that wow, Sam. He's just hiding four lanes. Oh. Holy smokes. Julier played that so well. Yeah. Sam played it better. Yep. <laughs> Damn. Wow. Wow, look at that. I mean, Sant is up like an entire item. So. Actually, no, he's not. Huh? No, he's, oh, up, yeah, he's up only like half an item. That's so weird. How are you only up half an item when you're 10, 2, and 6? Yeah, that's stunning. I don't know. Okay, let's see what the hell happened here. And, and he didn't really get much with the shockwave either. He, they were just like stuck on kick. Yeah, Sat didn't get his first auto until like now, basically. <laughs> but it worked out because yeah. they blew most of the burst early, so Sat, the only real risk was that Tristana. Yeah. Yeah, that, that was a wall diff. If we don't have that big a gold lead, I think Puxu could have carried that fight. The yeah. steal was huge from uh, Puxu. Yeah. And they got a little bit of life in this one. They, they do have a hope in hell, but... Yeah. Just one. It literally just was at the early game for Fluxu. If they didn't screw that up, I think this would have been... Yeah. Yeah. Oh, very nice. Huge. Okay, can Eno steal again, though? That, that's the only thing that I think uh, this can do here. Yeah. Oh. And even then, like, the gold starting to leak away, so even if he swipes it, which he's not going to. Oh, Forlin. <laughs> Forlin has hit like one good ult this game. Oh, that's rough. And he was getting good push on the bot side too. Yeah. I was thinking they'd just leave the split push and then have Enol attempt to steal, but yeah. Because this objective bounty down there too. But, um... Yeah, Fluxu's mid to late game has been much better than the early game this game. Yeah, no, le League's better. Oh, okay. Nice. Okay, we're almost at that 30 minute mark. Junior is starting to hurt. You okay over there? <laughs> yeah. No, I'm just like, I'm just kidding, like, <laughs> ping after ping after ping for work. And, I mean, technically, I'm on the clock, so, like, you know, it, it, it is what it is, but it's like, leave it alone for one second. Nah, that's fair. 
And honestly, this game so far has been too one-sided to really. Yeah. Well, yeah, we've had a little bit, of, a little bit of fun, right? Like you said, sure. Like 16 or 6k for a 15 kill lead. Yo, and they are melting this shit. Here we go. This is gonna be big. And who gets it again? He dies for it, but yeah, no, he got the objective bounty. Okay. Okay. Dude, Great there's combo. the ult they were looking for, but good shockwave in response. And Sats just running over the over again. Wow. Like, Drew there is finally winning the 1v1, but the 1v1 doesn't matter. Oh, nice. Yeah, over there. Yeah, in these team fights right now, like the Fluxu comp just isn't as good for team fights. You've got mm -hmm. some Wombo CC, like that was beautiful from Kick and Forland, that combo. Yep. But then the rest of it, there's just no AoE, right? Like Joska, unfortunately, doesn't. The AoE is delayed for the uh, Unraveled Earth. And then what else are you looking for? That and Seismic Shove, maybe? Yeah. Tanto ele quanto o Josca não conseguiram fazer o que o time precisa deles. E o Kik, cara. O Kik e o Forlin trouxeram a fight, entregaram a fight de bandeja pro Fluxo. Ah, so yikes, man. Ah, rapaziada, ultimate boa do N, acha todo mundo atrás ali, apesar do Forlin ter feito um mega nar maravilhoso. Maybe the game goes another uh, 10 minutes. <laughs> Looks like you can stack soul with Eno just stealing every yeah, single just one. Yeah, just in. That's criminal that he's got as many as he's gotten so far. Yeah. <laughs> Oh. Ai, ai, ai. Não tinha ninguém na parte inferior do mapa. O Forlin acabou achando que a rapaziada tava fazendo reset, que tava limpando o próprio lado da selva, caiu no bait e ficou, virou saudade. Faltam dois oh, minutos, porém, pra equipe da Loud poder realizar qualquer outro objetivo. Então essa morte do Forlin não vai ser necessariamente tão okay. cobrada aí do lado do fluxo. Porque eu tenho que dar uma atenção para fazer uma coisa. Dragão, work here. Três minutos. Barão, dois <laughs> minutos e pouquinho. I am trying to have Até one eye não perca tanta coisa on the other. Eles podem acabar well, um pouco mais atrás here. ali na própria selva, né? Lembrando oh, que o azul e o vermelho mm -hmm. agora estão globais. Então você perder um desses buffs depois dos 20 minutos vai fazer ali uma diferença. Acho que se não me engano até o vermelho deles que tava ou vai cair agora. Mas uh -huh. o azul pelo menos o time do fluxo conseguiu pegar ainda agora com o Juliera lá naquela parte inferior do mapa. They're just pushing, even without Baron buff. If they get Baron buff, it should be much more effective. Then maybe they can crack base and end. Wave clear is not bad from Fluxo, though. With, no, uh, no, they can kind of run through the you're right. Yeah. <laughs> E a equipe da Loud continua empurra empurrando, continua com essa vantagem de mapa. É muito complicado pro Fluxo readquirir esse terreno. Justamente por causa disso. Oh, é meu, vai oh. oh my goodness. Do jogo. Faltou pouquinho dano pra ele ser eliminado, meu amigo. E eles conseguem, eu sei, isso é muito difícil. Yeah. Um, Clock yeah. and watch the Fury. Like we've been saying, despite <laughs> against all odds, it's the 08 and 4 Zin Zhao that is <laughs> a big part of where Fluxus hopes to hopes are resting in this. <laughs> hey, he's been delivering, man. Right now, he's probably MVP for Fluxus. <laughs> yeah. yeah, Clock, it, it happens. Having an extra eye would be one thing, but I feel like. I'd still need like extra brain power to process, you know? <laughs> yeah, I, I, I think one eye for me, or even like, if I had like like a mirror angled, like, so I'm looking at like my work laptop right now, and like a mirror just angled towards my monitor, so if I could see like, if something like goes whoosh, then I can at least like turn my head, right? But actually, thankfully, I do have the casters in my ears as well, so I can, you know, if uh, word we only use a small percent of a percentage of our brains, true? Allegedly. Um, I have nothing to back that up except for that movie, Limitless. Limitless. <laughs> I don't know, I think you overestimate the size of my brain. I... No, I think I underestimated arms, <laughs> Wow. Okay, nice, easy, quick take. Yep. Dragon 30 seconds. I don't know if I want folks to be fighting this. Like, Lau can just push the end and say, screw the dragon. Yeah. 
Respeitava Mas o que essa Tristana destacar. estava legal. Seu fluxo Deixa eu see what they do here. Yeah, it looks like they are trying to kind of play this safer and like just win this firefight because I know that like barring disaster, there's no reason in hell why they shouldn't. Oh, nice stopwatch! Oh. Wow! Is it enough? Is it enough? Okay. For Lin's got to keep him safe here, dude. He's just autoing Bulesha. I mean, it's kind of split. Maybe it's not enough. Cody does not give a crap. <laughs> no, no, it sucks. I mean, Shaska, like... It feels like they had to... Oh. It feels like, like they had to, like, dedicate, like, Forlin to peeling for Juliera. And unless Shaska can hit, like, a game-changing seismic shove, like, there's just too many things going at them. Yeah. Somehow, Juliera's still alive. <laughs> <laughs> Randomly, we should draw him down for this. Infernal Dragon, I choose you. Yeah, he wins this 1v1. Like, that was that was smart. Oh! Like, he just needed to, nice. like, yeah, like, all he needed to do is just wait a little bit for that to come back, but. Yeah. Not enough, too little too late. Yeah. That was a cheeky stopwatch from Julier to start that fight, though. And it, it baited so much out. The first yeah. part of the That was kind of nasty. Now, imagine if they did that from the get-go, 4 4 Like, <laughs> we know Julia could do that, but then he didn't, and that screwed him. Yeah, GG. You know what? Cheat this is a warm-up game. I think Fuxi can do better. I am not a huge fan of the draft. Like, there's nothing wrong with the Fluxu draft. I just felt like there was no clear identity, and I wasn't sure what it wanted to do. Like, I didn't feel like your team fight was as strong. I didn't feel like your split push was as strong. I didn't feel like your early, mid, or late was particularly better. Which is a very meh composition. Yeah. Two out of five. <laughs> Eu falei no meio da partida. Você está jogando contra o ombro, tá ligado? Você não baita ele. Uma MVP vez, for this game for it. Forçando o Jonezinho ali, tá ligado? Nem o primeiro item para poder ter. Ah, man, I think I got to give it to. Ah, oof. Uh. <laughs> As it came out of my mouth, I was like, oh, it's for sure this person, but now I got to I got to look at a little bit. Tempo de partida? 40, né? Quase. Só o Zona vem agora, só. Pelo amor de Deus, irmão. God, no. I mean, I want to give it to Sand. Hey, that's valid. Like, his early fights were really, really good, right? Like, he pushed, he got an advantage in the early game. That's what allowed them to snowball kind of as, as crazily as they did. I, I, I could see. I, I, could, I could see it for, for a few different people. Yeah, I think Curdy, Sand, or Belisha are the ones that I'd consider. Mm -hmm. Um... Personally, I'm leaning towards Belisha. I think Belisha had some insane engages. And yeah. Matt just didn't give a crap. <laughs> no. No, he, but then Curdy also didn't give a crap. He knew exactly the kind of backup he was going to get. Yeah. But Sant did get what, a quadra and two triples and all that. Yeah. Yeah, Sant was... Uh... That was disrespectful, man. He was all over the place. Yeah, good game for them. I think Curdy did a really good job, too. I just think this game was more about the bot side, so Santa or Belisha, a little bit higher for me. Oh, my goodness. Meio que... Na okay. real, Game two, yeah. Hoping Fluxy jogo... bounces back a little bit more here. Because I know they've got it in them. Mm -hmm. Yeah, they showed it. Ah, no. How does this Fluxu compare to what you saw in regular season? Uh, in terms of like having clearly like a higher ceiling than what they show, but it's just like just some kind of head-scratching things in the early game don't allow them to hit that ceiling. It's been about what I've expected throughout the regular season from them. Like every time I look at this roster, I feel like they should be doing more, but they always seem to screw up somewhere. And usually it's like they try and hand check teams and then they screw up the hand check. So in a way, like this game is very stereotypical in that they screwed up the handshake early mm -hmm. and then that screwed them and then you saw how good they actually are yeah. they're too deep in a hole the only thing about them is they're consistently inconsistent so like where they screw the handshake is different every game mm. So I think usually their laning is better than this, and then they screw in the mid game. But them screwing up the early game does not surprise me whatsoever. Gotcha. <laughs>
It's funny too, because I actually think this team is like a very solidly middle of the pack team with a pretty decent ceiling. Like I think they could be top four if they are playing at their best. Hmm. But their average metric score was like near the bottom for me. Really? Uh, when I was scoring them each week. Yeah, yeah, yeah. I think they, I give them like a 14 points, um, which puts them just above INTZ and Tropa. Uh, those have 11 and 13. <laughs> Yeah. <laughs> <laughs> A equipe da Loud estava conseguindo fazer esse zone e o Julieiro não achou espaço nessa fight para causar Cara, todo o dano que ele podia. O Julieiro, ele estava assim, rapaziada, tô batendo, eu mato, eu mato, eu mato. Sure, eu tô tentando checar, como eles estão jogando? Rapaziada, cadê vocês? Sumiu todo mundo. Na playoffs eles fizeram bem, certo? Na última vez que a gente fala, né? A sacolinha de ouro ali, ele estava fazendo muito certo. Também sim, tem sim, esse ponto. Sim, sim, a Loud estava quase 10 mil de ouro à frente. Sim. Eu nem olhei esse ouro. jogo. Because, yeah, they, they did well against Liberty, Fuxu. Like, they were competitive and scrappy. It just felt like Fuxu was performing even better than usual. And then against INTZ, they stomped yesterday. Yeah. Or they stomped game one. And then, you know. Yeah, that's true. That's true. Because they had that, like, 20, 20 to 1 game yesterday to open the day, and I was like, what the hell? Pouquinha coisa acima do Julieiro, mas ainda assim, a gente pode ver também, Over7, uhum. no gráfico do ouro, aquilo que eu falei. Como que a Loud não deixou a peteca cair. Eles não Sim. desaceleraram okay. o jogo. Eu estava fazendo a parte dele, estava legal, estava conseguindo roubar. Mas a Loud nunca perdeu a rede do jogo. A Loud acertou o que a gente sempre reclama na galera. Que é, você está à frente no jogo, você tem a vantagem no jogo, você não tira o pé do acelerador, irmão. Sim. Você continua Sim. acelerando. Sim. Voltou o Kudal, você acha alguém. 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 Repete isso daí, faz o clipe e bota em loop. É isso que você tem que fazer <risos> todo o jogo, tá bom? Sim, eles acertaram, eles executaram muito bem. E aí agora no destaque da partida... Quem foi? Foi entre N e Bulecha. O N criou muito, mas eu sinto que o que o Bulecha fez foi mais crucial do que o do N. Mas podia ter sido... Yeah. Eu, eu Sim, sinceramente, podia ter sido... Um I'm starting to get into the academy mindset. I don't know if that's a good or a bad thing. <laughs> Considering how much I've flamed the uh, MVP picks throughout the split, I don't know if that's a good or a bad thing. Little by little, they've worn you down. <laughs> yes, excellent. <laughs> What is that cackle? Yeah, right. Tanto ele quanto o N participaram de basicamente tudo que a equipe da Loud criou nessa partida, mas podia ter sido para para qualquer um desses dois, podia ter sido pro Nock também, porque o Gato fez essa recomposição de um jogo que não começou tão bem para ele. A Loud como um todo começou bem pra caramba esse MD, MD3. Então, vamos ver se eles continuam bem esse MD3, ó. Yeah, whenever I hear them like cackling, I always wonder like what what did they say? That was so funny. Yeah, I'm not listening closely enough, but I got to because they're, they're having a great time, always. Hell yeah. Okay, perfect. Well, we're in break. I will quickly start prepping my costume. <laughs> Let it rip, dude. Like, I'll still be here. I just won't be talking too no, much. For sure, for sure. Sabe como podemos mudar o jogo que a gente tanto ama? Incluindo todos que também amam jogar. Fazer a diferença nesse game Passa pelas nossas mãos. E pelas mãos de todos que querem o melhor para essa comunidade. Porque quando a gente abraça outros players, transformamos a nossa rede de apoio em uma comunidade que se apoia como um todo. E damos voz a quem tem o poder de transformar nosso jogo. É por isso que um campeão de verdade escolhe abraçar a diversidade. E isso não tem preço. Do zero ao pro. Passing uh, NACC later to Collegiate, my biggest gripe with Collegiate is that there's no data given, so I have to like, hand enter all the information if I want to generate it. Sure. So. <laughs> is it the most time efficient thing? Probably not. <laughs> but you've got your process. Sure. I get that. Yeah, go for a clock.
Uh, oh, 100%. Um, I mean, if you look at the minor regions in general, um, yeah, if you look at the minor regions, there's what? PCS, CB LOL, uh, VCS. Or, uh, uh, yeah, VCS. Because LJL and Oceanic got merged into PCS, right? So. Um, okay, so. I think the the hype around the LCS audience thing is just because the major regions have more viewers and hype in the first place. So anything that touches on their interests will naturally get higher numbers. Whereas the minor regions have to build up their own interests first, right? Uh, which is why I'm so hyped for sort of the America's Tier 2 tournament, because I think that's one way to bring CB Low to the eyes of North America and get people a bit more interested. Um, and that's one of the reasons why like, I watch Academy, because I want to you know have the storylines. I mean, ideally, I'd love to be a part of that production. But even if I'm not, I want to actually be able to make sure that I can get the production, that sort of information about Academy so that we can kind of build that up. Um, because I think CB LOL, what CB LOL has is storylines. We've got storylines out the wazoo. Mm -hmm. Like for the same reasons people love LEC, I think they could come to love CB LOL and more. Yeah. Uh, but I think that the biggest barrier right now is simply just a lack of uh, English content around CB LOL. Like, if we could bring that sort of passion you see on stage and stuff, like, you know, when Sting beat Pain, right? Like, and he was just screaming at Pain. Like, that's what I think will get people's attention. Like, that sort of, you know, um, style. Because no other region plays like that. <laughs> yeah. <clears throat> yeah. That's why there's that um, uh, D. Salguero on Reddit who posts, like, some really good informative threads like i absolutely love reading what that guy posts up there and i try and upload it usually whenever i see it because yeah i yeah and i, I run like a daily search for cb law stuff so fuck i probably like, uploaded some of your posts as well <laughs> it's just about visibility man and that's why i'm really sad that you know the official english broadcast with like proper riot support uh kind of ended because I think we were building up quite a lot of interest. Um, and usually around MSI Worlds, like usually I'll get like a couple like uh, publications or like podcasts will reach out for like information. I think we we get a couple of those like across the Yeah. <clears throat> yeah, like our RMC and I will we'll get DMs every international break from like people that are doing play ins at MSI or Worlds and be like, Hey, what I need to know about loud or pain, you know, at the time, right? But like Yeah. Yeah. And so and so that that feels good, right? But it's like, you know, you do you do eventually want to, you know, have it turn into a little something more selfishly. Like it's great being the guy that, like, oh, you know, Goldborg will like retweet and be like, wow, shout out to these two, and it's like you get your little five seconds of fame. But then it's like, all right, like, kind of, you know, whether it's, whether it's like with the with the official CB Little English broadcast, it was like, okay, like now, you know, I I did this with with no with just my own kind of resources and backing. Like, give me a little bit of infrastructure, you know, some a little bit of monetary compensation and like, you know, some incentive, and like, then then see what we can really do, right? Yeah, the AMC cooking. Yeah, exactly. We've got like 12 plus, 12K plus viewers at some point. Um, yeah. yeah, because I think people are interested. It's just that people are lazy, right? And unless like you're really into CB Law a lot of times, you'll just go on low esports and be like, oh, you know, is there an English broadcast? No, then I can't be ours. Yeah, exactly. Yeah, because I'm thinking too, like, I remember when Shibby did an interview with me uh, when he was doing like the minor region sort of stuff. Like the CB Law, the Brazil one, got the most viewership. And I don't think that's because of me as a person. I think that's just because people are more interested in CB Law than they are, like, say, the LJL, BCS, PCS in general. So, yeah. Um, I, I do think compared to the other minor regions, we definitely have more potential. It's just tapping into that potential and making it major. Also, okay, not, not, like, I'm not a loud hater, but I don't, I think if loud wins again, it's actually not as good for CB LOL's marketing and branding as a whole when it comes mm -hmm. to the international stage because we've seen this roster what three times now <clears throat> and a fourth time with like minor changes is we're gonna like look like the LJL and DFM at the rate we're going yeah PCS when it was just PSG Talon and like Flash Wolves and stuff right because like again yeah. if you are if you are just an outside observer and someone who's trying to get into CB LOL and you see like well what's the point like it's just like it's a one team region like that matters to the perception if you're if you're not a day-to-day -day observer right and here's the like, like for us even if loud win every single time we know that it's still like a great region to follow because every time loud wins right they never come first in regular season there's always so yep. many ups and downs and players and storylines that are just a blast to follow in and of itself for me i don't care who wins in terms of my own enjoyment of the league who wins doesn't affect it at all 
for me. But if we're trying to reach outside audiences, that does matter, right? Yeah. And I think that's one of the reasons why PCS is better, but is less interesting because it was the PSG talent show for the freaking longest time. Right? Yeah. And before that, it was the Flash Wolf show. And like, but, but 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 Flash Wolves was cool because they were like the Korean killers, and they were like yeah. legitimately really fucking good. Yeah. Uh, whereas I think that PSG does the same thing, plays the same way. It's a scaling team every single time. And yeah, it's not as uh, fun or interesting to watch. Loud has not like popped off at Worlds. I think like Bruncey, for example, back when he went, uh, that was exciting because first of all, Loud were new, and he was like, you know, he brought that Brazilian charm with the gap thing. I think yeah, like, yeah, like all, all that all that shit talk and stuff. Like that was great. Yeah. That that was a wonderful moment for League of, for Brazilian League of Legends. Him just like doing that bot gap thing. Like I, like I made a little like video about that. Like he like at the time I was like he doesn't know what he just did. Like, he doesn't know the impact that he just had, right? The, the way he kind of put Brazil on the map a little bit there. Because ever since, uh, like, because like, you need, like, these transcendent superstars, right? And, like, it, like, it was BRTT for a long time, right? It was the BRTT greater than double lift and, like, all that shit, right? Yeah, and again, that's, like, partially to trash talk that... No, not BRTT at the time said it. It was other people who said it, but then it became a thing, yeah. right? Um, so, yeah. Uh, draft, and we're seeing... Calista slam first again. Okay, why not? Because it, it ain't broke. It ain't broke, don't fix it. Absolutely. Yep. I do like the Oriana change up from, from Flixer, though. I think giving Ori an altern was a little bit too free. Like, unless you've got an answer for it, I don't think you just get that for free. Ooh, we're back to this again, are we? Ari Shinjao. I... I'm okay with this, I guess. I just need to see that sort of hyper-carry come through for Fuxu then, at this point. Yeah, what are you, what are you drafting around it? Yeah. And to Leo Handshake. Can somebody pick Lissandra, please, and just, like, smash Ari? <laughs> Negate this pick, make it regret ever being chosen. I guess there really isn't that much uh, resource sharing in the loud, cat in the loud uh, org, because clearly Tinones should have rubbed off on Annie at this point. Pick the Lissandra. Sure. Well, Tinones himself hasn't really picked Lissandra. No, I know, which makes me sad. Yeah. He was like deathless on it or something. I remember uh, there was some crazy so stuff. Good. But he's so good. He was also like uh, going into the last weekend. He was like deathless for the four, last four games. Like that. Tinones is uh, back up from again. As is expected of Lau. Because they are. Koisa Rune. <laughs> yeah, the Koisa Rune. Yeah. <laughs> I butchered that so badly on the Dude, podcast. That... <laughs> so I've had no clue what I'm saying. <laughs> <laughs> Portuguese pronunciation is hard, man. Like if, I, if I wasn't born speaking the language, I would not be. Uh, I, I would not be able to do it with these. <laughs> Mm -hmm. Segundo banimento da equipe do Fluxo, eles vão em Sejuani para a selva, então mais para apertar okay. a pulga. So right now Fluxo are literally just drafting counters, it feels like. like they see the Kalista, they want something that can try and be mobile to match and shut it down. They see the Renekton, they pick the Nara. Uh, so there's a lot of damage on the side of Fluxo. Lau, if they just pick like Nautilus, which wasn't bad by the way, like they can yeah. absolutely with Fluxo over. That's interesting that Norse would be similar to Brazilian Portuguese. <laughs> oh, we are going full dive from Fluxo. Okay, I don't hate that. I kind of like it, but yes, yeah, slam the poppy here, please, loud. <laughs> oh, wow, actually. Já para todo mundo do fluxo dessa pop. Ela para tanto a Ari quanto o Lissin quanto na Hell yeah. A própria Kaisa, 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 dá dá aquela no meio do caminho. É do Nautilus. Yes. Pump. The Nautilus I cover. Yeah, this This is unplayable for Fluxo, I'm sorry. Tem uma agressividade que a galera às vezes esquece. Não é só pop não, vai sete. A Talia também, a Talia também. Okay, that's right. So I guess it's just the the, the pronunciation bits and how uh, conversion evolution. Gostei do Nautilus aí como última seleção. Yeah, there's literally nothing Kick can can pick here that would make this draft playable for them. Mas é muito parecido com o que a Rel do Bolesha trouxe no jogo anterior. E o Bolesha também adora esse Nautilus. Já jogou em 
infinitas vezes com o Nautilus yeah. aí. The, the, the only way I see Fuxi winning this is if they just like pop off early, squash, get a whole bunch of kills, and then just snowball. If not, yeah, between Poppy and Nautilus, all this mobility that Fuxi have drafted will literally not do anything. Uh, why don't teams pick Morgana in competitive? Because she feels really bad in lane right now. So Black Shield would help uh, the Kai'Sa, but that is literally one of the only two things that Morgana would bring to the table. The other thing is just the Soul Shackles. The Binding is not as relevant, and in fact actually has anti-synergy with Ari, funnily enough. If you do it right, of course the CC chain lasts forever, but at the same time, like, yeah. Um, and also with the Kai'Sa, you're looking for a dive buddy. So if anything, I was expecting like a Rakan, um, Leona, if, if teams weren't so allergic to her for some reason. Uh, but the more Morgana Kaisa lane specifically gets kind of odd because it's good if you're poking, I guess. Uh, but if not, yeah, it's not a great dive buddy to go with the Kaisa. It's really hard to get in. Yeah, uh, kind of. Like, I'd still take Alistair over Morgana in this situation. Um, you can still get in with the hit by Paul Rise. It's still a fine combo. Your unbreakable makes you really, really tanky, so it's good. I just prefer Rakan and Leona for the easier engage. I think that they bring to the table with the Kaisa. But Alistair's not bad. The laning's going to be a bit rougher. Uh, for them, but yeah, it's, it's, still, it's still okay. Um, if they can survive, mm, actually, now I think about it. Wait, give me like 30 seconds to think about that bot lane, whether it's good or worse. Okay, actually, yeah, no, I do think Alistair's kind of bad now, um, now I'm thinking about it, because the problem is I'm talking about how Fluxo need to get ahead early with this composition they have, uh, but... Alice is actually weak pre-6. Uh, we think of him as very tanky, but he's actually one of the weakest engaged supports pre-6, because he's not tanky at all. His engage burns any sort of escape, but he can't escape basically once he hit butts in. Uh, and his hit button and pulverize are two separate skills, so once the combo is done, you're done. Compared to Nautilus, where dredge line, your engage, also has a stun component as one skill. Uh, same with Leona's Zenith Blade. Uh, Rakan as well, he dives in and has the knock-up, so... Yeah, this... I, I, I think it's worse than the Rakan, Leona. I still think it's better than Morgana, potentially. Um, but yeah, Alistair, you're kind of playing for later, and I don't think that's the right call with the call that you have and that you're playing into. Uh, can Kaisa play back kiting? Mm, she can, it's just really tough, because generally short-range AD carries don't like to have to kite back. Uh, and the problem with trying to kite back against this composition that Loud have is just that they have so many tools to actually stick onto you. And Kaisa's only form of disengage is to pop the speed up and run backwards. So uh, you can, but it's not optimal and it's really, really hard. Her, her kit is meant for her to go in. So, um, if you're not gonna, if you want to play a kite back on, it just doesn't make sense to take the kite. <laughs> you okay there, buddy? <laughs> yeah, like if you want to kite back uh, cl clock, then you could have just picked the Tristana. A uh, Zaya would have been like the perfect kite back. Zaya sort of is player. nasty for that. Yeah. Because also you can just Q, kite back, kite back, kite back, E. Like, there's just like this little two second window you need to execute, and then you get free CC out of it too. Like, woo. Yeah. Yeah, no, I fully agree with you there, Clo. Um, and, and you look at how short-range Loud is as a team as well. Uh, I think Zai would have been perfect here. But Fluxu had their idea of what they wanted to do with the Lee Sin Ari. This is sort of a big composition with a potential dive snowball uh, potential. I used potential there twice. <laughs> but yeah, I think Loud countered really, really well, and Fluxu just did not adjust on the fly with their draft, which surprised me a little bit. I don't think their drafting has been bad throughout most of the regular season, but I am not liking their drafting on this day. Yeah, 100%. I think they could have flexed the, the Zaya there. Even the rest of the comp is not a team fight composition. With this much, like, go into you from Loud and with the lack of range, you don't need that much that <laughs> Like, just the Alistair alone would have been fine with the Zaya. And again, you could have just gone Rakan Zaya, too. Yo, Dark Knight. Yep, it's second game of the first series. So, you're, you're in time, friend. Hi, Dark Knight. I am on and off doing my IRL job right now, so my attention is a little divided. 
right now. I thought I could get away with not doing anything, but oh, wow. Oh, you can't be that clubbed up against an Alistar, my friends. No. <laughs> that was really funny. That that was a decision and a half from That was Delicious. extremely funny. Eu avisei. É só isso aí que eu queria adicionar wow. essa jogada. Da dive a listar é coisa de maluco. They did, they did almost next to no damage. I know they just kind of walked up and kick was like for free? Yeah, I was weak early game, but not that weak. Yeah. Unfortunately, kick off first blood. <laughs> yeah, that's the only bad part. Yeah. Okay, wh again, why are Santa Militia playing up here? You're a level down. <laughs> like, Loud's win con is that you just don't throw the early game. <laughs> and they proceeded to do just that. Yeah, but this is really good for Fluxu, uh, especially Juliora. I mean, for me, I, I see this Kaiser pick as sort of like Juliora calling for something aggressive that he can make plays on. And I've said it before, uh, the CP Law Academy AD carries, for some odd reason, all of them are good at Kaiser. So, yeah. is, is it a good pick in this comp? No. <laughs> Or against this comp, I should say, no. But it is uh, a very comfortable champion for Julia Rancho. So I'm just going to Hey man, if there was a comp ever to, to kind of run like a tankier Kaisa, I guess it would be it. <laughs> E foi crucial também nas movimentações na presença. O primeiro dragão ali, cara, o Shosuke já não tinha vida pra lutar quando chegou, né? Ah, I think we just see uh, on-hit Kaisa come through for Julia. Hmm. Agora o Kurtz vai pra cima do Forlin nesse momento. So this guy will be funny, né? Esse dano tá estacadozinho ali na fúria, porém o Forlin é um... AP Kaisa with lethal tempo against a tanky comp. Just play Varus. Just play Varus. Just play Varus. Sorry for a four? Just play Varus. True. AP Varus is actually better at busting tanks than uh, Oh, yeah, no. Uh, what, what he does to tanks is absurd. Yeah. Oh, wow. I'm surprised Forlin didn't flash there. Oh, good call. That's probably a missing thing that Warden brought at We saw this last game too, where Forlin like won out the really early trade. Yeah. 100%. I'm actually surprised we don't see more AP Varus. I still think he's going to be busted. Okay. Wait, surely Loud win this, right? If not, they are actually kind of really screwed for the wall. Okay, one for one, not bad. Yeah, surprising. I think this is the first uh, smite fight we've seen Enel actually lose this series. Mas é um começo de jogo interessante para lá esse primeiro roll. A gente vai para a jogada aqui na parte interior. Curdy took mental damage in that trade. O <laughs> que, que faz a entrada? Levanta dois jogadores, Damn, yeah. mas ainda assim. Oh, that's 79, não tem aquela confirmação do Enel na puxada, na chegada do N de novo. A Laude consegue uma. I mean, obviously not good that Fluxo didn't get the dragon, but I think honestly that could have gone a lot worse for them. Like only, like just shooting one for one's fine, and Julera got the kill credit too. Uh, Sant didn't, so this bot lane is still playable. Passa a vantagem pro time da Laude, o gato não só leva o dragão, como leva também o Shual do Void na parte superior do mapa. Daqui a quatro minutinhos a gente tem o próximo dragão do jogo, que vai ser o Hextech. A gente tem uma alma aí, podendo ser montanha, nuvens ou então infernal. O Enel vai receber bastante dano do gato nesse momento. Essa pop, você acha que não, mas ela engana, ela bate bastante. E o Enel agora pode receber o jacaré na cara. Ele deu de oh cara no matinho. O Kurt veio pra cima, batinho, pegou a barra. <risos> Well, I guess if I can't kill my laner, I'll go kill the jungler instead. <laughs> but let's see what I can do to this laner. <laughs> Jesus, so much upfront damage. It really does feel like the um, for a lot of these for these, these AD bruisers, like the uh, the steel caps rushes. 
It's like standard. Yeah. Because it's all physical damage up there, right? Yeah. I'm also more interested when I see like the uh, Merc Dreads rush into, a into a physical damage top laner. Because hmm. I should like do the math on it, whether it be efficient or not. But like, when, when people are taking it for CC or single magic that are getting mm -hmm. but not for lane. And it's like a really odd calculation. I feel like that depends on whether you're winning late or not. Um, sure. But I, I think the math was showing that it's actually more efficient to do that rather than play into the lane. Um, the math is, yeah. Math is uh, dead, right? So it doesn't take into account your ability to actually survive the lane. It's just yeah. the utility later on. A primeira vacilar, o primeiro golpear de qualquer um dos caçadores ali, a primeira ela cai dando mais XP. Also, as much as I love stats, I'm not great at actually doing the math behind it, so, yeah. I, I was literally just trying to think about, like, how, if I wanted to, how would I go about doing that? I just haven't the foggiest idea how I would start Yeah, so at first I was, like, trying to calculate the value of, like, um, crowd controls, like, the average crowd controls you get with the tenacity you get from Rick versus uh, yeah. just, like, straight damage reduction. Um, but then, as was pointed out on Twitter, I think it was Molecule or LS, one of them was talking about it. The other thing to keep in mind, too, is um, that Merc Treads alone often gives you enough magic resistance if the enemy is like a single magic damage threat and then you can build armor on your other items which is more efficient or not more efficient but it, it gives you more uh, total so in that way it's more efficient for your item slot and at that point I was like okay I can't math that part <laughs> I give up that uh, how to math like efficiency of items and builds Dark Knight specifically uh, Merc Treads versus uh, Traded Steel Caps especially when your your lane is physical damage but there's only one magic damage threat on the enemy team Vem o Dragon Hextech, a gente fica de olho porque do lado do fluxo todo mundo tem flash, tem também o Ignite, tem o Ghost disponível e do outro lado tá voltando tudo também. Ah, so clock, it's not not really because it doesn't block the the true damage stack um, on the Gwen, it just blocks like the autos. But Gwen's big burst of damage is actually when she pops the Q uh, with the the stack she already has on you. So it's not super effective now. But I guess it's still better than Merc Treads because it's true damage anyway, so I don't know. It's... Personally, okay, like this is not backed by math, but I almost feel like you're better off running boots, uh, Swifty Boots against Gwen so that you can not get affected by the slow as much, just run away. <laughs> Oh, I, the, the map for the values is mostly like available online on Leakpedia. Hmm. Not Leakpedia, um, League Wiki, uh, League of Legends fandom or whatever it's called. Yeah. In fact, they actually used to actually have the uh, gold values per stat, but I think that's not up to date as of season 14. Or it wasn't the last time I checked. Because like uh, CDR value or ability haze value shot through the roof this pat or this season since they removed so much of it. Hmm. Hmm. Finally. Okay, we're back. Yeah, this game is definitely much, much closer. They've been kind of thrown hands. Loud, this is what I expected the game to be more like, where the skirmishes would be really, really even, and I was expecting Loud to like play a little bit better macro in general. Uh, so this is more up to expectation. My concern for Flux is what happens when we actually start to team fight. Then I think that's where the draft is going to absolutely screw Flux. <laughs> Could be wrong though. I'm kind of hoping I am. We've been having too many TOs in this play also far. <laughs> Um pequeno mago poderoso. Um pequeno grande mago poderoso. A parte de baixo do mapa continua sendo muito. I think my biggest gripe, or not gripe, but for Fluxu, what troubles me a little bit is we've not seen Anno and Zoska really roam up together and make things happen yet. And we've also not seen Anno kind of camp the ever living life out of his mid lane. 
Mm. Which to me, when I see Lee Sin Ari, that's what I'm expecting. It's like Lee Sin LeBlanc, Lee Sin Assassin of any sort. Yeah. Bolecha, desculpa. Já fazem um pouco dessa rotação. Agora eles vão aproveitar para limpar um pouco mais de visão nesse momento. E cara, o fluxo agora ele tá observando o jogo demais, velho. É o que você falou, eles estão. Yeah, a little bit. É, é coisa, like, I think we got like one or two like hyper aggro plays from Metal, which is normally what I expect to see from him. He has been a little bit tame uh, this series. For better or for worse, I mean, he's also not thrown as much as we sometimes see. Eles começam a andar para dentro do território inimigo. O gato vai dominando o azul juntamente com ele. Eles conquistam, as... conquistam esse micro objetivo, mas a visão é adquirida pelo Bulecha. Também é adquirida lá por a... a parte de micro. cima. Vamos ser bem sinceros, né? Porque você deixar ali o segundo buff do azul, que ficou acho que na mão do N nesse momento. Opa! Né? Opa. É oh, wow. Desde tentar achar o Zente, vem rapidinho o Lieira, viraram para cima dele. O Enel chega a certo chute. Ok. Quem é que leva? Deixaram! We ask, they delivered. There's your NL Zoska Vank. That feels like a lot coming in for it. <laughs> Apareceu o quatro maluco do fluxo no bot. Pô. É, o replay do jogo anterior é o inverso, né? Que é o que tem que acontecer aqui. O time do fluxo tem que buscar essas jogadas. <risos> e eu tava comentando só que você acaba deixando o N muito tranquilo pra poder colocar pressão no Chusca pro próximo dragão. Essa que é a grande. Yeah, I want to see more of that from, from, from Fluxo. Like, like, even if you have to commit TPs to make, to make it happen, like, that's fine. But you need to get leads. That one actually just only evened up the gold score. Pelo fluxo. Olha a quantidade and Loud de still de have de six grubs, de grubs de and priority over Herald. A Loud quer mudar esse cenário, olha lá, como o Bulecha vem, já botou duas sentinelas, justamente protegendo essa movimentação, o gato então vai chegar por aqui, vai fazer com tranquilidade, tá com pressão no mid, tá com pressão na parte de cima, tem presença do Renekton, mais um objetivo meio que de e graça pra equipe da Loud. na mão na hora do dragão, que pode ser o terceiro dragão pra eles, lembrando, com um time que você tem Renekton e você tem Pop mais um Nautilus, uma alma da montanha de novo. E olha aqui em cima. Foi pra cima o Kurt. Vai tentando achar o Forninho. Não tem Mega Nash chegando agora. Oh my. Wow, that was so easy. Valeu, falou, Kurt. And he barely took damage from Portland. Yeah. Third shot. He just. Just like put his mouse to the right of the NAR and just hit all his buttons. Yeah. Yeah, yeah, clock. But bland is the word. It's just an A instead of the A. I assume that's what you meant. Curry, Curry's been doing did this last game too, where he's like, laning initially wasn't the funnest time for him, but he knows his far spikes well. Mm -hmm. Se o cara dirigir, na... é. morre com certeza. Se dirigir, ele morre. Se não dirigir, eu não acho que morre, não. De qualquer forma, o Chusca tá nessa parte inferior do mapa, respondendo o N. Eles estão brigando aqui por essa pressão. Nesse momento, a visão, o controle que tinha, o fluxo pra cá, pra parte inferior. Agora, eles começam a perder. A Loud volta pra cá, depois da jogada na parte superior. E eles vão... Yeah, unfortunately, it's looking at the end of the line for Fluxo here. Vai lá. Yeah. Chega já esse Aralto na rota do meio, colocado imediatamente pelo gato. E vai dirigir, sim, senhor. Ele já chega por aqui. Dessa vez, a cabeçada é reta, não tem como errar. E nem dirigindo, caiu. I will say, I think this comp still has a better shot of coming back than their first game comp. It's got better options for pick, at least. So, like, if you can find a series of picks, maybe you can make something happen. O time do Fluxo não consegue se posicionar no mapa. Eles não conseguem fincar o pé e não deixar Loud fazer o que quer dentro de Samurai's Rift. Fluxo vai tentando alguma coisa, vai tentando lá na parte de cima, mas eles mais tentam proteger o Forlin do que de fato criar alguma coisa. Fluxo vai jogando de forma responsiva e não é assim que essa composição quer jogar. Eles não querem responder, eles querem propor. E é isso que a composição pede. A gente fala do Forlin, o Forlin tá muito atrás de ouro, Ele tá muito Sim. atrás. Tem 1.2k à frente já em vantagem de ouro ali, o Kurt. Você vê que ele tá indo pro seu segundo item, ele já tem o Eclipse nas mãos. Yeah, I'd agree with that, Dark Knight. Um, Lee Sin, Kaisa, these are sort of like academy picks. Lee Sin, though, was being kicked a lot in CB Law as well. For better or for worse. Jeez Louise, dude. Did we really need Julio to come up here for this? <laughs> Trying to get him all the gold, I guess. But they didn't even give it to him. <laughs>
Tá faltando o quê? Eu went to uh, Forlan. <laughs> um, Juliera is building sort of the mixed. Um, I think he's just going for power spikes with the mana immune into. Ah, the Spike thing. It's like more immediate power. And it's like single target first as well. Yeah, it's not Luden's companion. Luden's... De novo, a equipe do Fluxo vai tendo essa dificuldade. What's the new uh, Luden's item called? Luden's gun. Fluxo gun. <laughs> <Fluxo gun. laughs> It's a good question. It used to be Luden's companion, right? So the new one is now. I think I think I think, it, I think it's Luden's companion still. Oh, it's the companion? Like now it's Luden's companion because it used to be Luden's echo. Oh, okay. Oh, echo. Right. Okay. So I got them switched. Yeah, it is um, companion. Now. Okay. Yeah, yeah. Luden's gun. Yes. <laughs> it is a gun. That is correct. It is Luden's. That is also correct. <laughs> Hey man, props to Juliera. As a marksman, he built the right item. Mm -hmm. I mean, freaking <coughs> other marksmen building swords. Come on, guys. <laughs> Your marksman, not a swordsman. This is the uh, this is the build that LS <laughs> swears is like the best build, right? I, I know it's a like good uh, immediate spike damage, and it like, takes on a single target very quickly, but I don't know if it's like optimal uh, damage profile or whatever. I'm gonna be honest, I'm not a huge Kai'Sa player, um, nor a Kai'Sa fan. I know Rude used to be the one who knew like all the breakpoints, so Rude would be the better one to ask for that, probably. Oh, he oh. doesn't have enough backup. Good wall. That was huge. Now who got going to pay the iron first? Or not, because he's Poppy. Never mind. <laughs> and Poppy's like the hard counter to this entire Fluxu composition. Yeah. yeah Fluxu is fighting back here, though, but I mean, you got three dragons yeah. allowed. I'm, I'm kind of catching up here. Like, three dragons allowed, three towers, six grubbies. It's tough. Yeah. And that's what I was saying. Like, at least this comp, I feel like, has a way to play for Fluxu. You still can't team fight with it, but yeah. they're, they're rotating well, they're getting the picks they need. So. As long as they can stop like, the team fights from happening, yeah, Fluxu is definitely competitive this game. Yeah. They also didn't crap the early game this game, <laughs> which was, I think, the biggest problem last game. If anything, was Santin, <laughs> Belisha, and uh, Hugato, who <laughs> got a little too hypey there. Yeah. Yeah. I mean, to be fair, the first one, yeah. The second one, he expected backup. Uh, that was a really good play. From... Actually, no. It wasn't a good play. It was Annie who screwed his own team. Never mind. Yeah, because the Weaver's Wall was the thing that cut yeah, off Fugato. Yeah, as, as soon as I, yeah, as soon as I said it, I was, it was like, good wall. I was like, wait a minute. Yeah, I, I, I just assumed that was Jessica because he was playing the Tulia yeah. last <laughs> Yeah. No, that, that's not Curtis's fault. That was Annie's fault. <laughs> And Addy didn't even ride it in. <laughs> yeah, yeah, I think that was in as soon as he pressed R, he was like, oh, I messed up here. Because I think, I think, like you said, he wanted to ride it in. That was, that was for sure the, that had to be the intention. Oh, man. Oh, yeah, I don't know what that means. Nesse momento, ele já tem o livro extra, ou seja, já trocou o Double Knights Foul. Hmm. Do they stack? Se ele pega dois Double Knights, right? Yeah. Um dano muito considerável. O time da Laura, cada vez que desviar, são mais So, who's got, who's got it on Sand? Then I'd assume Blish has got it on. I mean, I can't see the fight. No, they both got it on Sand. The little indicators, right? Or does, yeah. or does Blush have it on Hugato? Oh. No, because Hugato has got one. So. Oh, somebody's got it on Annie. Yeah, okay. Uh, one, on, one, on Sam, one on Annie. Yeah, okay. Yeah, yeah. Hugato on Sand. Blush on Annie. Is hurting like hell right now. Yo, yo, this poke? 
I mean, here's a way back into this game. I don't know. Oh, Blesh, I don't know if that was it. Do you want to go in here? You're kind of low. Everyone is low. Okay. Yeah. I mean, I think the call is sound, right? Like, you've got to pull the trigger. They lined up Annie and Blesh and Gages together. But they just ate way too much poke before that. So, yeah. Huge for Fluxa. Yeah. Uh, yeah, there, there's maybe your way back into it. Back into it is like, okay, you're not going to show up on fights on equal terms, right? Like you said, this comp can't team fight quite as well. Right? Yeah. Just soften them up beforehand. Yeah. Yeah. No, play, play for the retake. It's like Valorant, right? You, you, you can see it and then play for the retake. Yeah, Valorant. I think that that's allowed, right? You've got the tools. Like, Belisha is the hard engage. There is literally yep. no answer. It's a press R button for engage, right? Mm -hmm. <laughs> depth charge is what you picked. Press R, get engage. <laughs> yeah, just engage next time. Like, throw your face in there, Riata. You, you win the two fights. Mm. Oh, huge, I actually would have preferred going back to Night's Vow. Uh, one of them be actually be on Curdy rather than uh, Ugaro. Because, mm. yeah. So, fun thing about Night's Vow and the way it works, too, is um, you reduce the damage. Uh, you, they also kind of gain healing um, from the damage you do. But putting it onto like tanks actually ends up being more efficient in a way because they live longer and so they get more value out of it. Right. But you get more clutch value on the, the squishies. But yeah. with Annie's positioning, theoretically, Annie should not be at risk anyways. And if Annie is at risk, that's okay because that means Sand gets to free fire. So I'd almost rather put it on Curdy. Yeah. So like just cause chaos in the back lines. Like maybe put it on Hugado and Curdy. So, or Hugado's onto Curdy. So two of them go in together and then Bulesh is on Sand. So you can Ooh, two minutes for Kalissa. Yeah, that's an interesting one. Um, yeah. He, uh, he he picked it last time. Yeah, I I think it's viable. Uh, in my head, I still prefer Rage Blade second, but I've not done the math. Uh, Terminus third would have been fine for me. Terminus second, I don't know the math well enough to know yeah. that's more optimal. Like you get more survivability, I think, out of Terminus from the light side. But then you don't do as much damage as Rage Blade, uh, is my suspicion in terms of math. Exatamente. O fluxo é que tem que jogar a parte, mas aí é um problema na loud também. Se o Bulecha ficar tão machucado e se o Bulecha não, não conseguir fazer esse engage rápido e o Kurt não conseguir um flanco, que foi o que aconteceu na fight anterior, a equipe da loud não engaja, não consegue. O fluxo tem que jogar quando tenta engage a partir do pit ou então com o Enel e o show se caixando alguém. Um flanco, talvez do Nari, tá? mas... Se eles não querem engage, eles têm ferramentas para jogar de longe. Você tem um destaque dá um desengage muito rápido, você tem um de 5 dá um desengage muito rápido. Enquanto o Julieira estiver vivo, longe da luta... Oh, well, actually, Baron's going to be complicated for Loud. Because <laughs> Fluxu gets to free poke at that point. Yeah, I think if Fluxu wins uh, Dark Knight, it is Julia carry our best at this point. Yeah. Yeah. <laughs> Vacilo, que vacilação. Ô, Julio. Não, o Julio botou dele, na não. sua é. cara ali, velho. Reclama com o Kevin Costa, né? O guarda-costa protegendo a Loud aí, mano. É, voltou na hora, na hora exata que ele botou o W, pô. Remember when that W had an 80% AP ratio? <laughs> yeah, it was mid. <laughs> yeah, and then Faker, like, essentially single-handedly got it nerfed. Yeah. Oh. Oh, Forlin almost played that really, really well. Oh, no, dude. Oh, oh that's so ugly. Oh, the snipe. Yeah. Good guy, Vidian. Yeah. Oh, oh my. Okay. That's... Mistakes were made. <laughs> they just they just threw everything away. They just yep. One at a time. Fed loud gold. That was so bad, dude. <laughs> you know what? <laughs> Fluxu saw the angle. Reality did not. Oh my goodness. Yeah, that was really ugly. It's funny too, because I can kind of see like what Fuxu was thinking of. Like that that's how the comp operates, right? Small skirmishes, they win the 1v1s mm -hmm. and 2v2s. Yeah, but they don't win 1v3 and then another 1v3 and then another 1v3. Yeah, and I, I love that they're actually showing us kind of or, or I'd love for them to just show us only Fuxu's vision. Yeah. Yeah. So they thought it was one v one. And then they thought it was a two v two. Mm. And Shaska too late. Yeah. 
And they just Beleza. took way too long on this play. Mm-hmm. And Julier just like he knows that there are two people right there. Like like he just he's wanted the the, the kill on Curdy so bad. Yeah. Actually, props to Addy. I just realized Addy basically soloed. Yeah. Uh, one two solo duels. Uh, he didn't get the kills necessarily solo, but like, he won the duels. Props to him. Okay, Julier is now playing the way he should, just raining hell down from afar. Oh, it's gonna be so nerfed once they get Mountain Soul, because the shield. Oh man. Like Ocean and Mountain Souls are like the worst souls for folks that have to play into with this uh, nerfed way to play. Oh, Bulesha solo in the pit. Oh no, Bulesha. That was a choice. Yeah. Well, assuming that he chose to like, go into the pit. <laughs> yeah. Okay, go, 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 go. Oh man, if they had Bulesha, maybe someone hits a hook. Yeah, without Bolesha, the end game is weak. Also, no, it's terrible. It's so bad. Booting out Juliera does nothing because he, <laughs> he wants to poke from afar, anyways. <laughs> yeah, it doesn't do much. Again, it, it feels like a situation where Fluxu are playing a gimped game because of other factors, but they are playing the mid to late so well. <laughs> and then this happens. Turn still up, guys. Curdy, big flank, big oh, play. Goodness. Level 16, he's got the Dominus. Oh. Get in there, brother. Look at Andy. Look at how much damage oh. Andy does. Yeah. Oh, my goodness. Andy is playing out of his mind right now, like mechanically. Holy crap. Yeah, he's in a lot of good seismic shoves. He's like, he got himself such a huge advantage. He's so much stronger. Than everybody else, like first one to three items, basically. I mean, yeah, Shaska was on three items, but he's basically the first one to three items. Yeah, and not only that, like he's he's outplaying champions with mobility, like yeah. the Lee Sin, the Ari. You're playing Talia. You've got a whole bunch of skill shots and zero mobility, pretty much. Mm -hmm. So that's insane, Annie. Porque o fluxo tava bem, cara. Eles dão uma entregada gigantesca na rota inferior. Deu uma desligada. Conseguem voltar, pegam um dragão. Okay, Flux 2 is not in like game ending or like the game's not over for Flux 2 yet. He's still stopped no, now. No, not quite yet. Pack. Yeah. Um, Baron is still really risky for Lao because of the poke that Jolira can put down. And the smite steal opportunities that are least in the pose here. It's really hard, but there's still chances. Pelo amor de Deus. Que multiverso da loucura é esse que a gente veio parar. Mas olha só, outra parada que a gente tá falando muito pouco Diga. nesse jogo também é a presença do N, cara. O N tá muito bem nesse jogo, ah, ainda não morreu com essa talia dele. Com a Cryptoflora, ele tá dando esse a mais pro time também nessa sustância de batalha. E a equipe da Loud vai tranquila aí, dando esses passos à frente, chegando mais próxima da base inimiga. O inibidor aberto no mid. Dá muito mais versatilidade de trabalho pelas laterais do mapa para a equipe da Loud. It feels like a 50-50, but it kind of shouldn't be still. Like, it, it should still be Loud favored. Um, I think Loud just really having problems actually finding the engages they want to find. Yeah, but Fluxus seem happy to... Oh, my goodness. Oh. Okay. That, that's an engage that Curdy found. Oh, beautiful. Wow. <laughs> yeah, Curdy seemed perfectly happy... Uh, Fluxus seemed perfectly happy to give them the opportunity to engage. Yeah. And somehow Lot still is taking it. <laughs> I think for me to say this to have been 50 50, if Forlan could handle Curdy in the sideline, which isn't like impossible, yeah, or not, or Renekton. Mm -hmm. um, Curdy's just playing this matchup really, really well. But if Forlan could actually handle Curdy or actually win the split push, then I think this is actually 50 50. If not, like the problem is that Loud still have two different ways they can play, um, which both favor them, which is the slow split push and the team fight. Whereas folks like still are only looking at the poke and catch. Um, and even the poke is a little bit dicey. Like, it's conditional. You have to land all of them pretty much. Se quando tá com grutar, são três biros, é biro, 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 os três, o seu é um X, o A e o A. 
Ai, cara. <risos> Ai, cara. Porque são três, né? Você sabe que quando o cachorro tem escudo, pode vir mais de um. Ah. Então, se são mini chihuahuas, não se dá porque são três chihuahuas. Não é um Você não precisa não? dividir o cachorro em várias etapas. Mas são três cachorros diferentes. Ai, cara. Eu tô dando o nome deles, pô. Ah, você tá nomeando já, entendi. <risos> é, não, tá então, tudo um é o Xi, um é o A e o outro é o A. Posso mandar uma dica na moral? Ah. Rapaziada que tá em casa, adotem. <risos> adotem cachorrinhos. Vastilava eu não quero não, foi mal. Vastilava não adota não, mas adotem cachorrinhos, faz bem. Cachorrinhos Vast... merecem amor. Vastilava é complicado. Tá aí, a gente acompanha esse jogo nesse momento. A Loud vai okay. se encaminhando pra poder avançar os nossos playoffs. Loud's kind of in position. Ah, Kaida, Kaisa auto attacks like a grandma, true. Um de sair do CBLO Academy, <laughs> volta só pro próximo split. E a Loud, na maravilha... Yeah, this build is not about the auto attacks, it's about the Akathian rain, if you get to do that. Vai tentando comprar esses objetivos, 30 segundos pra chegar... And now I still have this image of <laughs> grandma <laughs> making it right. É, alma... Oh, okay. <laughs> Pra onde é que os times vão se movimentar? Loud domina a parte yeah. superior, a parte de baixo. Ah, Loud said if you don't have something nice to say, don't say it. What, you don't like Ryan? Right? <laughs> <You're right. laughs> no, not for me. You know, if that's, if that's, if that's your cup of tea. Hey, 2024, I'm not gonna pass judgment. <laughs> Tá batendo demais e o Baron foi iniciado por aqui. O que, que vai fazer nessa passagem? O pouco não foi não pega o momento. Acharam um bolete. Ok, Cody's in flank position, unspotted. They don't know. Tá no, tá no flanco por aqui. Sem ser visto. Vai ter essa visão dele ali nesse. Yeah, Cody's actually completely unspotted. Ok, now he's gonna walk over one. Now they gotta be careful here. Forlin goes to flank, or goes to respond. Ooh, no keepers verdict gets nobody. Loud kind of low here. Yeah, Cody's in trouble. Oh, if that charm landed. It's a 5v4. But they can't engage because they're bad at team fighting. It doesn't even matter if they've got a mad advantage. Damn. Yeah, that's rough. Can we do get triple stack mountain, Drake? True. Not, not nothing. Yeah, if you can deny away that mountain stone from loud, that helps a lot. The poke from Julia is still critical. Oh, Annie. Oh, <laughs> this, this took too long. Grand's already gone. <laughs> Part of me feels like we blew TP on a hope and a dream, but at the same time it does get you to push faster, so I guess it's not completely not, Yeah, that, that's, yeah, I think that's how I feel. Not completely awful. <laughs> yeah. <laughs> E vai ter tranquilidade o Enem pra fazer esse zoning aqui e trabalhar com o Minion Canhão. O Julieira vai trabalhando no limite do alcance aí das skills dele e também do... Yeah, I still don't know who... I feel like for Loud, I'm not sold on who I'm gonna MVP yet, but I know who I'm not gonna MVP. Ele vai garantir ali aquele Nida na Loud. Who are you not gonna MVP? Belisha. Yeah, it's got some tough ones. Yeah, he's not had any impact on the Nautilus, unfortunately. Oh. Like, maybe if he lands, like, the game-winning engage or something right now, maybe, but... Oof, that kind of hurts. Uh, for Fluxo, it's Julia, really hands down right now. Ah, oh, we didn't need to do that, guys. No, we definitely did not. Like, he'll be fine. It's not that big of a cooldown at this point. It's just unnecessary. Annie for MVP? Yeah, I think. Yeah. Right now, I'm thinking Annie or Curdy, potentially. Yeah. yeah. I think I'd probably give it to Annie. Yeah, I think that's fair. Annie had some insane duels. Curdy mm -hmm. says a monster flank. Oh, kick. And that is what your engage is reduced to. Oh, Ooh. God, I just whipped the ult again. Yeah. Yeah, I was saying, that was a Rakan or a Leona, man. Não te julgo, eu tô te zoando, mas eu não te julgo, não. A mente da mente buga de vez em quando, tá? Não é só no jogo que tá bug, não. Por enquanto, a gente vê na parte superior do... O cara acabou comigo aqui no fim do jogo, irmão. Pelo amor de Deus. Eu vou te devolver pro grupar, velho. Sai daqui. Você me zoou ontem? É o prato que se come frio, amigas. Ok, Super's trying to come in. Super's with Baron. I hope Belusha gets the engage and immediately has to get face called out. <laughs> Yeah, story of the game, honestly. A little bit. 
aonde eles já não têm saída. <laughs> Part of me just wants to go and tell me that Nautilus is a good champion. <laughs> go ahead. <laughs> but to be fair, it's, it's not the Nautilus. Like, it's actually unironically a, a good champion. Yeah. In this spot. Oh, wow. Okay, respect for, for Fluxion. I mean, they, they knew this was like last or game ending. Yeah. Yeah. Good, good catch, yeah, and a good seismic shove again. Alright, after a little bit of a scare, Loud do make it to the BO5s. Yep, solid play from Loud. I think the biggest thing, my biggest takeaway from this series is like, Loud doesn't have many weaknesses you can poke. No. Yeah. Yeah, it would be. Excuse me. Oh boy. It would have been a shame not to have Loud in the BO5 stage. 100%. Yeah, they are my most improved roster. They are probably my fourth place roster right now. Um, with the way they've been playing. <laughs> Dude, Dark Knight, gonna be honest, if, if Julia didn't go AP there, I think this game would have ended a lot faster. <laughs> I think the, the poke was about the only thing keeping them in the game <laughs> for quite a while there. A bit rough. Uh, and they're going to face Pain in the playoffs. <laughs> oh, hell yeah. Oh. Wait, that's actually really bad for Loud. That's like the worst matchup, I think, for Loud. Because here's the thing with Pain. Like, the Pain Academy, they are like the Louds of Academy right now, where they, they're kind of passive early, and then their late game is incredibly strong. So I feel like to beat Pain Academy, you need to have a good early game or like a very comprehensive like game plan. And Loud, Loud might be a jack of all trades and not have very many weaknesses, but it also doesn't feel like they've got the greatest strengths. Like, they don't have a very, like, oh, you know, we will smash you through this lane sort of idea. Um, and I just think that's a poor matchup into Kate Academy specifically. Like, against Kate Stars, potentially, that's kind of a good matchup, I think, for Loud. I don't know if they'd win it, but I think it'd be. One of the better matchups they can pull amongst the top three teams. Yeah, the way it should be a lot of fun. Let me see. Let me see what days it is next week if we have those. Tuesday, Wednesday. <laughs> Tuesday, Wednesday again. I, I'm guessing, yeah, because I vaguely remember that I'm gonna always miss uh, one of the days now. They swapped instead of just leaving it Monday, Tuesday. <laughs> Okay, they haven't posted it yet, for sure, but... Okay. So I can actually watch all games, because I actually have to hop off after this game. I need to actually focus, but Marco Dano finished my prep. Yeah, yeah. Yeah. I got so distracted. I was like trying to do prep while watching the game, but then I get distracted by the game. Last game, I could still do both. But this game, yeah, this game, no, no, this game is too close. And I'm hoping the next one's close too. So. <laughs> yeah. I doubt I can actually focus properly. Um, yeah, next one being uh, Furia Tropa should be kind of fun. Tropa, interesting. A little wild. Uh, yesterday they did really, really well. But yeah, I call it the Draven Man. I, I think it's gonna be. Like, Furia should be playing Fast and Furious, so, like, their names are... Um, okay, I just want to watch the MVP before you... Yeah. Know. Wow, Julia, 30k damage, that's crazy. Poke champion, though, so it's, it is inflated by Poke. Sure. Sure. Com os tapetes da Thalia, como ele jogou com o posicionamento, foi uma parada que foi mais importante. Yeah, Enel had a very unfortunate series. The series. Like, he's not the reason why they lost. I just feel like this was not the Enel that we have come to know and I look for hate. Ah, good call, Annie. There you go. Yeah, he was monstrous. Yeah. Okay, well, that's that for it uh, for now. I guess, and for me, at any rate, for now. Uh, yeah. Okay, peace out. Have fun, boys. Best of luck on the cast. Go smash it. Thank you. Thank you. Peace. Bye, Doodles. 40%. Vou pegar o um empréstimo aqui.
Tu é ridículo, N, pelo amor de Deus, cara. É, o N jogou muito nessa partida. Foi a série, All né? Right. O N fez uma ótima Make série. E eu comecei o dia here. falando que precisava... As soon as I go to break, I'm going to reheat some dinner. Aí, é isso que a Bring that back. Pra chegar mais longe we're gonna aqui no CBLO, cara. power through this next series. Fala comigo. Posso fazer assim pra deixar a galera nervosa de casa? Ah, uh, fala. Sabe quem tá lá o de enfrenta? Hum, a PEN, meu Ixi. amigo. Vai chegar nos playoffs já de cara com a PEN. Então você já fica ligado para as próximas semanas aqui. Não perca no próximo episódio de CBLO Academy. Porque a coisa vai começar a esquentar. Lembrando, playoff também tem repescagem. Então não é um jogo que vai... Ah, perdeu, estou fora. Não, todo Sei. o nosso processo hoje, a gente vem com repescagem. Então tá tudo tranquilo. Wait, is the BO5? Repescagem também. Oh my god, it has a loser's bracket. Oh, that's... Wow. See, this is... <coughs> this is why Brazil just... Fuck. Like, they do it better, man. You play so many games, right? Like, you do BO1s, and it's all inconsequential. It's, it's The BO1s are literally just for seeding. And then you are gonna play, like, at minimum, at minimum, right? After you're done with BO1s, right? At minimum, you play an additional four games. Right? And that gets you to 15 games. <clears throat> right? That's what INTZ Academy did. They played 15 games. They lost every single one. You know what? You lost every single game. Like, exactly. The whole idea is play as much as you can. Get experience. You learn by getting experience. You learn by getting experience in team environments in best ofs. Right? That's why not every goddamn solo queue prodigy translates to the big leagues. You can play 10,000 games on solo queue. It doesn't mean you're going to be a good pro player. It might. It might not. Like, there, there's, there's only a little bit of correlation. Right? It's like, oh, I have experience in solo queue. Not the same. Not the same. Right. And then, like, okay, you do 11 games, and then if you're paying, right, or if you, if you make top four off the off the initial seeding, right, one, two, three, four, right, because everyone makes playoffs, the BL1s are essentially meaningless, right, because if you're good, you'll still win. Essentially, you know what I mean, they're not, they're not meaningless, you know what I mean, though, no. right? If you're paying Flamengo, Kaboom, uh, Cade, you played your 11 games, and then let's say you get 3 0 twice, you still played 17 games. Right, 11 and then two, two BO5s. Chef's kiss. It's so good. So many games. It's gorgeous. It's gorgeous. Alright. I'm gonna piss. Oh, two minutes left. Shit. Alright, I'm gonna piss. Get some dinner. Right back. Estamos chegando então para darmos um ponto final nessa fase de entrada aqui do CBLOL Academy. Os playoffs vêm com tudo, já temos sete das oito equipes decididas. E agora, Tabinha, 
é matar ou morrer ou morrer ou matar. É isso, é hora então de fúria contra a Tropa 15. Boa tarde para você, quase boa noite, Sim. né? Você que está nos assistindo, é um prazer inenarrável estar por aqui, é um prazer inenarrável estar com você Obrigada, também, Ania. E aí tem esse ponto agora, talvez a favor da fúria, talvez a favor da Tropa 15, porque a Tropa 15 jogou ontem, saiu vencedora do confronto contra a Luz. E aí chega um pouco mais aquecida, mas a fúria teve uma semana para descansar e estudar o seu adversário. Então, qual será a equipe que vai chegar melhor? Será que o poder que a gente viu ontem vai se replicar hoje contra a equipe da Fúria? Temos a Tropa 15 iniciando do lado azul com banimentos de Pike, Ash, Draven, Jax e Renekton. Tem que banir esse Draven aí, viu? Não tem como, não tem como, né? E do outro lado a Fúria já retirou Sejuani, Varus, Oriana, Lessin e Vai. Então a gente viu ali um foco maior para top jungle por parte da Fúria e a tropa, quer dizer, contrário, a tropa <risos> olhou mais para é, top e, na verdade, bot lane e a Fúria olhou ali um pouquinho mid, um pouquinho um jungle Um pouco de cada também. coisa, né? Bastante junglers, né? Sim, Banido, bastante na verdade, claro que o Sueto é um dos grandes caras aí dessa tropa 15 e por falar neles, eles que já trouxeram a Kalista como first pick, fecharam a primeira rotação de escolhas com Ari e Nautilus também e a Fúria trouxe logo a cena cedo, a Thalia para trazer bastante movimentação, a gente viu, tá vendo desde ontem, né, Anny? Na verdade, desde o do começo da Belo Academy, esse confronto de Ari contra a Thalia. E aí o TK chega pra somar nessa, nessa composição da Fúria. Do outro lado, nessa segunda fase de escolha, já tem Vole e Olaf. Então, então a tropa 15 tem bastante poder de skirmish. Essas pequenas lutas que a gente vê no começo de jogo com Olaf e Vole, realmente é um top side bem forte. E do outro lado, a gente tá agora decidindo com que Sante locado. Quero ver como é que o Hakari vai trazer todo o poder no nosso orgulho de Nazuma para jogo, mas a gente ter esse Shinzal novamente já me deixa ali com uma pela pulguinha atrás do orelho, porque o Soweto ontem trouxe um desempenho muito impactante e a gente bem sabe, né, como o jogo fica agilizado, só que por outro lado também tem uma cena que quer ter ali o seu quer tempinho para conseguir os stacks, conseguir as almas e conseguir ali transparecer tudo isso em alcance, em dano, em tudo de bom e tudo do melhor. <risos> tudo que há de bom, né? Então eu acho que aqui a Fúria tem um pouco dos, das duas forças. Forças, né? O poder do scaling, da cena, bastante rotação com a Thalia, o começo de jogo forte do Shin Zhao, como você já falou, mas a Tropa 15, a Tropa 15 é o time do early game. Eles começam muito bem os jogos e tendo esse volibia nas mãos do Soweto, eu acho que vai dar bastante bagunça por ali. Ele que até ontem era o caçador com os melhores números de começo de jogo, eu imagino que vai trazer justamente essa força aqui. A Tropa 15 tentando fazer aquele efeito bola de neve bem cedo no jogo para não deixar essa cena escalada. Lá. E lembrando também, né, que a equipe da Fúria passou por algumas alterações na sua lineup recentemente, Sim. faz umas duas, três semanas já, na verdade, e teve esse tempo de descanso, teoricamente, para se falar. Então, pode ser que os mini queridos furiosos venham já, então, um pouquinho mais, digamos que não só estudados, mas também um pouco mais alinhados. Isso. Enquanto a tropa, ontem teve pentakill, teve quase dois pentakills, <risos> inclusive. <risos> para você tá ótimo, Ih, né? Alegria. Pode vir até mais, né? A gente <risos> espera realmente que tenha isso, mas realmente, Anny, esse para mim é um ponto muito importante. A equipe da Fúria teve o um tempo ali de descanso, eles que venceram né, uma série aqui já nesse play-in do CBLO Academy, mas às vezes as equipes não gostam muito disso, principalmente os jogadores, os jogadores gostam de estar ali naquela pegada, jogar todo dia, o tempo todo, e aí às vezes quando você descansa, dá uma mornada, mas vindo da Fúria, acho que você contou um ponto, tocou num ponto muito interessante que é pela coordenação, né? o Hakari, o Vinicius que chegaram mais recentemente, o próprio Lolo que está se inteirando mais com a equipe, eu acho que é uma boa colocação para a Fúria realmente mostrar o potencial dessa line-up. E para as duas equipes, né, a gente deseja aquela melhor MD3 do mundo, afinal de contas, vale a vida, vale a permanência aqui nesse primeiro split do CBLO Academy. Já nos despedimos de INTZ, Los Grandes, e agora mais cedo a gente também disse um adeuzinho, um tanto quanto dolorido, para o pessoal do Luxo. Exato, e a gente está vendo agora, então, as duas composições, lembrando que quem vencer aqui já está classificado para brigar contra a Kabum, no nosso pro, na nossa próxima etapa dos playoffs por aqui. É isso, e a gente está ainda com o Manel sem ter sido desbloqueado por parte da Fúria, mas vamos ver se essa duplinha de Senna e TK vai ser o grande ponto de vantagem por parte da Fúria, ou se Kalista e Nautilus vão brilhar tanto quanto a gente viu uma Kalista dando o que falar no jogo da Loud. Realmente, né, e o bebê que ontem foi um dos astros da equipe da tropa, pegou o pentakill, teve um destaque, o outro destaque ficou pro Vavel, então eu vejo essa bot lane da tropa, a gente falou topside, mas é uma bot lane também muito
muito competente a Fúria e tem um elenco muito bom, tem uma botlane muito criativa, acho que principalmente nesse começo de jogo precisa tomar cuidado e principalmente ter ali todo o conforto para a cena do Aikawa conseguir pegar suas almas e chegar no seu ponto de dano. Bora que bora, vocês estão prontos, invocadores! Boas-vindas de volta, Summoners Rift, Tropa 15 e Fúria se enfrentam literalmente com tudo de si. Afinal de contas, daqui não vai passar para uma dessas equipes. Exato, né? Esse é o ponto ruim, mas o ponto bom é que a equipe vencedora continua. Vai para a fase de fato dos playoffs por aqui, onde o top 4 já está por lá, já faz um tempo... Flamengo, Vivo Cade, Kabum, Pen, já estão por lá esperando, só esperando os seus adversários. Então, dessa série aqui, não passa. Teremos o último classificado e também o fim da nossa fase de play-in do CBLO Academy. E já dando aquela observadinha, a gente percebe as visões setadas de maneiras bem inteligentes. O tracking do caminhar do Vini 7 já vai ser entregue para a equipe da tropa. Por outro lado, a gente percebe que o Manel não conseguiu avançar da mesma forma. O Vavel. Vavel contra Manel. Vavel, eu tô Manel. É, vai ser meio complicado isso aí. <risos> Ele fez aqui essa, essa proteção, né? Conseguiu se manter dessa extremidade do Rio. No máximo, no máximo, a gente poderia vir aqui para essa, essa chegadinha aqui da, da Pixel Bush para ter uma atenção maior. Mas não tem como. Nosso querido Sapão está sendo exposto. Pois é, então tinha sentinela ali por parte da equipe da tropa. Oh, a queria... Fúria foi lá, colocou sua sentinela também. E aqui realmente é de fato para a equipe uh, da Fúria ter cuidado. Discord, nesse início do jogo, o está por aqui. A tendência é que ele vá para a rota sul. Eu não vou mentir, parte da razão é que eu... Had as much work as not not had as much work as I had for like IRL stuff. <coughs> was partially because the new TFT set came out today. But I forgot that it was coming out today. I do love me some TFT. New set's fun. I'm enjoying it. We'll see how we'll see how we feel in like you know. Isso é importantíssimo, porque como right, a gente tinha like citado, né, o Tizal tem essa capacidade set, de you know fazer I mean? a diferença logo cedo, e falando de diferença, nível 2 oh, wow. conquistado, a troca nice. de cima, Manel, é completamente oh, desviado oh, pelas lanças do bebê, e de Pavel what conseguiu trazer possibly... uma boa ancorada, apesar de que a primeira troca que coloca aqui pelas okay. moitinhas Not não foi tão positiva para a tropa, mas o um engage vindo ainda está nível 1, um, Aikawa, e vai sendo cremado pelo incendiar do suporte da tropa. O Pavel não perdeu essa mania de acertar a âncora, né? Criado em acertar. Desde incrível. ontem ele não erra uma e às vezes até acerta sem querer acertar. Mas de qualquer maneira, a equipe da tropa coloca o Aikawa pra base, faz Oops. essa cena gastar um feitiço importante e vai perder a experiência. Não é ela que farma, mas o Manel também vai ter um pouco mais de dificuldade. Você lembra que eu falei que o Soeto poderia ser criativo? Tá aí, ele aproveitou a vantagem da bot lane, big essa pressão que o bebê de Vavel está colocando pra cima do Aikawa do Manel pra invadir a selva do Shinzal do Vini e a gente viu o Avenger ah. trazendo um flash com um encantar que não encantou. <risos> mas de toda forma, o Soeto estava logo ali. Agora sim, passagem I want mais uma vez de dano para cima do Aikawa. Aqui está nível 1, Oh my amigos. goodness, Aqui Aikawa just dead. Torre, Soeto, vem, wow. Um wow. Foi de flash de blood nas mãos da tropa. Chegou o Vini 7. Vini 7 quer nada. Cobrar, mas não vai. Vamos tropa para o Avenger. Como, Tabinha? Estamos andando em flocos. Just um for tantinhos. Avenger. Pois é, como que um tanquente e um Shinzal vão conseguir trocar para cima? Não é porque eu acho que ele é, like, amazing. Eu acho que ele é bom Isso é complicado e tá aí. Soueto foi pra cima, buscou, inclusive, o roubo do buff azul do Vini 7, But que não foi pra salvar o Vini 7, então o Soueto está nessa team. vantagem. So. Tem um nível à frente, buscou... E mais Aikawa, isso significa uma maior chance de Draven, também. Então, olha a situação da cena. Está cada vez mais complicada. Nós like mantemos essa rota, assim, não consegue pegar farm. No caso, não consegue pegar XP, não é ela que pega o farm. Não consegue pegar as almas. E a Fúria agora que vem para cima do meio. O W Flash, Vini 7. Ele teve que lançar, então, um charme um pouco mais defensivo. Afinal de contas, o Vini 7 estava logo nas costas dele. Calm, Mas calm, calm, calm. o Lolo sai com esse benefício de perder a competição por alguns instantes. Porque o TP do Avenger já devolve ele para a rota. Olha só o encontro dos caçadores. O Vinicente não tem flash, o Sueto também não, mas é o ursão que vai pra cima. O ursão que é um abraço, minha querida Tavinha. E o Vinicente tá perdendo muita vida por conta desse pressione. O ataque que é a runa de escolha do Sueto. Vai buscando um jeito de se esquivar, mas ele já yeah, liga. Yeah, knows he's dead. <coughs> Thumbs up coming up, yeah. Mais uma eliminação. O Vinicente não deu dano no menino pagodeiro. O começo que a tropa 15 gosta de executar aqui no CBLO Academy. Justamente o Sueto pegando esses abates, acelerando o jogo. E um ponto que você All right, now two and zero. You got two kills on this Volibear. I better see him. At 
Coloca Every juncture possible. Exposição, Just, vai you know, mucking it up. The Volibear is an early game stomper. Good job by Soweto. But he, he needs to be everywhere now. Oh, they're just going for it. Oh, man, almost got Oroboy there. That is a Volibear. To be fair, it's true and all. Lolo vem então patinetando, afinal de contas já gastou a sua ultimate, vai voltar para a rota, tá com uma vantagem. Yeah, he's been doing good, just like early game volleyball things. So. Exato, Anya, se a gente vê essa vantagem na selva grande a favor da equipe da tropa, na rota do meio não é tão grande. Yeah, level 6, you better be diving somebody. O Avenger pegou apenas agora, por isso que a Thalia já utilizou. They're just bullying poor Aikawa, oh jeez. Gente pop do Aikawa, não tem um dia de paz de vem de vem com o apoio do Pavel. Traz mais uma eliminação. Wow. Tropa taking ela no ela prisoners, hell yeah. Mas ela tá passando muita fome, tá bom? Um minuto de silêncio, tá bom. Eu me compadeço muito com essa situação do Aikawa. Dois Aikawa. segundos de silêncio. O compadecimento <risos> dela tava, tava valendo, tá valendo, tá valendo. Não, mas realmente eu fico é, chateado com a situação, porque eu me imagino se eu estivesse ali. É difícil, principalmente pra uma cena que quer pegar as almas e vai ficando cada vez mais pra trás contra uma Kalissa que gosta desse começo de jogo acelerado, gosta de aproveitar a pressão da campeã pra buscar esses abates, pra buscar essa opressão contra o adversário, que é exatamente o exatamente que tá acontecendo. Então, pra tropa 15, só elogios aqui, realmente estão mandando muito bem com essa composição que eles têm nas mãos. E assim, mais que esse compadecimento de ADC pra ADC, né, tá? A gente já viu durante toda essa nossa fase de pontos o quão impactante o Aikawa consegue ser com esses hipercarregadores. Ah, Mas Santos, cena, nessa short for Santana. De suporte, eu não acho que é tão o estilo dele de jogar. A gente viu o banimento de Draven, a gente pois viu é, que foi banido, o né? foco nesses, é, nessa, na Champion Pool que ele possui, então ele tá sendo muito punido. Não tá nada fácil pra ele, mas a gente considerar que é o Manel que tá, car... que tá farmando, ele tá okay. com o bastante equilibrado em relação ao Bebenji. Inclusive tá um nível na frente ali do Bebenji, né? Bebenji já vai pegar o seu nível 6 agora, mas o Manel que já tem o seu nível 6, porque ele ficou na hora... Se a Talia Carpet stop, volta on his ult or his run. Saia, morria. Saia, morria. Mas... I, like, if he just, like, drops on all fours and runs, <coughs> I think it should... <coughs> Talia Wall should stop him, but I think when he's jumping on his ult, I think he's unstoppable. But it is terrain. I mean, you can hop over. Terrain, right? Like, Callista, she can literally hop over to Leo Wall with just, like, her Q. I don't know. Is he unstoppable? Let's find out. Volley Bear. Leaps with displacement immunity. <clears throat> He's immune to airborne, knockdown, suppression, kinematics. What the fuck are kinematics? Sleep stasis, devour, death realm, and showstopper. Okay, so he can't get showstopper. Middle. So I think so. Yeah, a lot more powerful than I thought. <laughs> I did not know all that. Criminal. Nice, Lolo. Ursinho carinhoso. STJ tá decide que bem, Robinho, bem, condenado na Itália por estupro, deve cumprir coisa, pena no Brasil. A notification I got. I did not know he was serving a sentence in Italy. 
I don't know nothing about the case to say anything. It's completely relevant. But there's a notification I got in Portuguese. So I read it. Is today Wednesday? Today's Wednesday, yeah. Unrelated. É, vai ter que encostar nas torres, né? A gente percebe que cada uma das lanes teve ah. ali ao menos uma descascadinha de uma barricada, exceto pela rota central, onde o Lola que está impiedosamente derrotando a torre do Avenger, de novo com vantagem de farm e também com essa vantagem já em item, tendo um capítulo perdido para conseguir ter esse bônus assim que subir de nível. Exato, então tem um pouco mais de mana também para oferecer, consegue utilizar mais habilidades. Ele que está sendo uma pessoa muito importante até então nesse começo de jogo da Fúria, que está com Complicado pela força da parte inferior do mapa, pela força do Soeto, mas o Lolo tentou rotacionar, conseguiu garantir esse abate justamente em cima do Volibir, ele tá fazendo bastante bem esse trabalho com a Thalia. Agora o ponto é onde as equipes vão começar a yeah, so much... ligar a visão do dragão. Falta menos power they have to enforce it, I guess. Pode ser o segundo dragão da tropa, pode ser o primeiro da Fúria. De qualquer maneira, eu acho interessante saber se a Fúria vai querer brigar ou não. Que nesse ponto, com a cena ainda nível 5, deve pegar nível 6 antes da luta, mas é perigoso. Hum. Eu não sei se não precisa de tempo. O momento é da bot lane da tropa. É, o timing não tá nada fácil. Like, no action up in the top lane. Nessa parte mais inferior do mapa, a gente tem nascimento de dragão em 20 segundos. Dragão das montanhas que vai colocar Olha. pra gente revelar esse elemento. Uau! Ah, oh. Coloca então o seu ímpeto espiritual pra fugir do Vini7, que, que teve todo esse gap closer pra utilizar do seu kit. Não. Deixa já então uma ultimate so pressão. Oh, be careful, my brother. Pelo menos a gente talvez vê um escape acontecendo. Exato, esse é um ponto bem interessante pra Fúria, que tem bastante controle de grupo. Então pode eliminar essa área de uma maneira mais rápida. E até com isso, a Venge se sente menos confortável para entrar nas lutas ele que não vai ter esse instinto né da sua ultimate okay, para conseguir start, né? utilizar das suas dos seus avanços de qualquer maneira né parece que a fúria <coughs> vai deixar para lá esse dragão ou não hein acho que eu me confundi por aqui porque o Vinicius está chegando será que tem roubo não tem roubo mas tem briga good wall fantastic wall ah I don't know if this is it oh no I don't think there's anything to do how much can Ouroboy do? Not enough. And then Hakari just zones out the AD care. It doesn't even matter that he dies because Benji wasn't even close to the priority target. Or at least, but Benji was not close to any priority targets. Okay. Alright, well played fight by Furia. Fantastic wall to start it off. Gorgeous split it up 2v2 and Avenger is just like stuck. <coughs> I think he literally can't move. No, maybe. Maybe he could. I don't know. Yeah, exactly. No, Hakari just gets in there and is just like, all right. Like, because if, if, if Benji is by Ouroboy, maybe they can do something. But Vavil's too low. But Hakari just ensured. He's like, okay, I'm gonna, I'm probably going to lose here. I don't win this 1v1. But I'll take you in. Because, you, you, yeah, you need that many people to kill the Olaf. To be fair, he's only on, like, kind of two components. So he's not, like... That strong, but <laughs> yeah, yeah, it's a really good, really good fight from Fúria. It's, um, this feels like the point where the game turns, right? Where the where the better team uh, gets the drop on the inferior team, just out team fights them, fights better around objectives. This feels like that very classic arc of a League of Legends game. But let's see, they've got five uh, five batatas. Vai pipocas, two dragons. Não é muito boa para os torcedores, justamente que eles começam muito bem. Eles têm um ímpeto forte, principalmente por volta dos 15 minutos, que é onde a gente está chegando mais ou menos. Mas começa a se perder em lutas, em rotações. Senna's got an item. Tem essa coordenação, é um time. Era actual tank with a Tom Ken. Vamos não. Estar buscando justamente como que eles fazem para manter a vantagem que eles tanto conseguem colocar para cima do adversário logo no início. A Fúria, que começou na desvantagem, conseguiu se equiparar no ouro, né? inclusive até virar justamente nesse ponto agora por conta so justamente da chewing Fúria, ASMR. I don't think it's going to coming pela, through, but pelo cuidado da movimentação, kind of gross, cuidado so sorry do posicionamento. If então, por isso, a tropa costuma ter justamente esse ponto né, para focar ainda no CBLO Academy, que é a melhoria dessa rotação de recursos. Vamos ver se eles conseguem se recuperar agora porque esse yeah, objective control is pretty good by by Soweto, right? I mean like This 2v2 is really strong. Mais, né, para ter um possível segundo smite através do puxar das lanças. 
Yeah, and you get that kind of second smite now, yeah, with the, with the Calista Spears. Keep forgetting about that. I think it five grubs and a Drake earlier. <clears throat> Soweto, baby. I wasn't paying that much attention earlier. I think I, and I missed the first one because I was, I was getting my food. But... Avengers is dead here. Unless, unless... Okay, okay, okay. I better just have to re-engage here. Avengers still got a couple charges of his ult. He could get into this fight. Ah. Yeah, no, it was, good, it was good by them not to take that. Lolo's really, really strong. I don't know if they have vision on Lolo. I don't know if that tribe ward caught them. Yeah, I imagine on the top side as far as like grabbing the grubbies. I imagine. Or just like, um, Oroboy just constantly having shoves, so like, Hakari and Vinicetri couldn't really contest. But you'd think that Lolo might be able to, but early on, I guess, I don't know. Yeah, I don't, I don't know kind of how the, the, the lanes played out before then, but it, it, it is a little surprising. Yeah. Yeah, when a volley ult defensively, yeah, yeah. It, yeah, it never goes well, really. It's, it, 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 it smells of desperation. Lolo's up 2,000 gold on Avenger. Holy shit. This might be the first dragon that Furia got. Both TPs available from the top laners. There is one ward there that hopefully Furia can spot and clear. I don't like they're going to, though. I'm just going to get the pick on a Vavil here. Later. <clears throat> Yeah, because Bobble's still your most reliable way to start a fight, right? Soweto with the ultimate is good secondary engage here. Okay, Tropa getting something done on the other side. Double TP. Turn off the tower. Nice. Whoa. Took a lot of bodies to take out that Cassante. Nice drop up. Okay. Okay, they got the dragon. They got what they came for, but good for Tropa. Got something done on the other side of the map. But for it, responding in kind. Getting that mid tier one. Okay, good little game here. Oh no. Oh Jesus, he blew everything. He's still gonna die. Oh my god. There's no real objective up, so I mean, yeah, Baron's up in 30, but I'd be stunned if, I mean, no one's going to try right now. No one has the damage to try right now. Unless they just sneak it, right? <clears throat> yeah, that was, that was odd by, um, 
E tá aí, a tropa 15 gostando bah, de é. novo do jogo. Foi furioso. Gap, né, por conta da luta que a Fúria venceu no dragão. Mas agora voltam fortes, conseguiram cobrar a parte de cima do mapa. Cobram agora a neutralização em cima do Lolo. Então é preciso tomar cuidado. A equipe da Fúria que estava voltando bem vai ter que dar uma afastada agora da equipe da tropa 15 que tem a vantagem. É isso, 20 minutos de combate, então nasce o nosso primeiro barão do jogo. Kind of surprised we haven't seen more play. Has it just been banned a lot? Okay, I'm sorry, my curiosity is getting the better of me. I, I, just, I just had this kind of brain blast here. Is, is, is Huey just permabanned? No, no, what have I done? Oh, no. Mas a gente ter esse Shinzal novamente oh. já me deixa ali ah. com a pela pulguinha. Oh. Cadmus doesn't like Huey, I guess. Um Interesting. I like Huey. He's, he's so strong. Força de Aikau e Manel, né, de Senna e TK, ainda tá em desenvolvimento. Não fechou ainda nem o seu segundo item ainda, essa tiradora. O ponto interessante pra Fúria é que eles estão justamente focando sua itemização nessa destruição de vida, destruição de armadura também dos adversários. Ah, já que o Lolo tem o Leandre e o Aikau já tá construindo ali o último sussurro, oh, focando justamente nessa penetração de armadura. Lolo, aqui vamos. Make up your sins. Quão tanque a tropa pode ficar pra eles conseguirem encaixar esse dano. Veio uma ultimatezinha do Lolo, mas nada aconteceu. Apenas a tropa 15 recuou e ficou saudável, saudável. É isso, eles tinham um tempo de fuga, né? Dá pra perceber, mesmo antes da Ultimate começar a construir a paredinha que já vem o caminhar dela. Então, é um segundinho ali que já consegue Just garantir. Be able to shut out that wave minutos, safely, I guess. <coughs> With the threat of Lolo riding it. Because Lolo's still, I mean, he's insanely strong. Like, that it burger aside. My guy's 5, 1, and 4. 100% kill participation. My Lolo. Lolo. Torres derrubadas, a tropa 15 libera completamente a linha de torres tier 1, enquanto a fúria somente... Yeah, and see below, he's got really high prior. Yeah. Yeah. So I just, like, assumed he was banned here, but I'm just... Oh, surprised he hasn't seen him. I haven't seen a lot of play here. I'm not sure if I'm going to get a little bit of a little bit of a little Vai ser agora meio delicado yeah, para as equipes, yeah, porque eles têm que lidar com <coughs> Academy, dois handshake. campos diferentes, né? O Barão, um, que é um potencial para a equipe da tropa. Yeah, porque a Aura é usualmente usual banned, right? Colônia, eles têm yeah. a Kalista, então é para a Fúria ficar de olho. E também tem o Dragão, que se a tropa pegar, pode ser o ponto de alma deles. Então a Fúria agora vai ter que escolher um lado, se eles vão querer deixar de lado esse Dragão, vão querer trabalhar nessa Torre Tier 1 da Rota Superior do Mapa. Me parece que não, me parece que eles vêm pra briga justamente desse dragão que faltam menos de 30 segundos e eles fazem já esse recal em conjunto. Last time, how much it appeared in the last game in Academy? Which champ? Ori or Hoi? Or Ori or Hoi? E a Vendida aqui embaixo, dona essa empurrada na onda de Minions. Pra ter esse setup já focado no dragão. Did he get nerfed in 14-5? Abrindo as suas asas praticamente em Summoner's Drift, 5 segundos. A tropa tá toda localizada aqui, exceto pelo Ouroboy, que tem teleporte, tá fazendo uma distração. São três jogadores e inclusive o caçador pra trazer essa finalização, pra trazer esse abate, Lolo. Já vai fazendo o cercadinho, mesmo com o Ragnarok ligado, mesmo imune a controle de grupo. Tá segurando a briga bem demais e o Manel teve que moider o Aikawa, senão ele teria sido eliminado. Pois é, forçou o ultimate então do tanquente, justamente pra proteger essa cena que seria eliminada perante a força do Ouroboy com o seu Olaf, que tá aí, então a Fúria não, preferiu buzz, deixar de lado game game. esse dragão, deixou o ponto de alma da tropa, ainda não é um oh, ponto Antalia. preocupante, porque é apenas o ponto de alma, eles yep, estão ligados a lot. Dragão, <laughs> yeah, that's the hand check. pela parte de cima do mapa, yeah, mas acho que não chegam earlier. nessa torre ainda, então apenas desconta um pouco na força que o Ouroboy estava trazendo por essa parte de cima, e nenhum objetivo de fato foi feito pela equipe da Fúria. Quase 24 minutos de combate... E a gente percebe que o time da Fúria tá trabalhando em cima dos pequenos... Ok, Trump kind of thrown here a little bit. ...exetando, o Soweto teve que gastar o seu ultimate, seu emissário da tempestade de forma defensiva pra pular dentro do covil do barão. Tinham dois teleportes sendo gastos pra buscá-lo e deu no que deu. Flash, ele já tinha queimado, veio com ult também. Pois é, então um ponto interessante pra Fúria tentar trabalhar algo mais... Yeah, é, for yeah, they're, they're blowing a lot of resources, right? I mean, yeah, like we said, <coughs> a couple TPs blown here to try to get picks. I mean, got one. And I thought Soweto was toast there. No ult for him. 
tanto que é eles que colocam a visão pela parte de cima, eles que conseguem primeiro ter a empurrada da onda de Minions da Rota do Meio a seu favor e Tayânia, como eu falei, iniciam o Barão e chamam a tropa pra brigar. Lolo, open tem five. Vai lá embaixo, puxando a T2 da Rota Inferior, enquanto a Fúria todinha concentrada aqui no Covil tem His uma parede. His name is Lolo. Então, de escape, até He chegando. plays Talia. Opa! Whoa! Well, that did not go well. What happened? I can't fight. Holy smoke! I can't do anything. I don't know about that re-engage there. Ah! I hope we get a replay of that. That was, that was very odd. Like, like, like the start of that fight. I gotta get another look at that. Okay, what the hell happened here? E essa chamada foi uma chamada boa, mas a equipe da Fúria precisava entender para onde eles se movimentariam. Porque teve um momento onde o Aikawa, o Lolo, né, esses carregadores sobem. E aí, quando o Vinicetti é pego, eles se dividem. Yeah. Isso foi difícil, <coughs> o dano, a cena ficou... Yeah, like half the team backed off and Vinicetti got caught. Suas pedras de longe, mas... Yeah, like you gotta either jump. I mean, in this team really doesn't have good engage. Right, no decent way to start a fight. They can play backwards well, I think, this team for, for Furia, right? With the Tom Kench, right, with the with the um the threaded uh, the, 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 the the rocks. The fucking rocks. Yeah, they just separated themselves and got picked off on my one. Yeah, yeah, exactly. Uh, yeah, but with the, with the, the Talia rocks, right? Like this this comp can play backwards very nicely. But they just got split up there, right? And then numbers disadvantage. They have a lot of tools to create space. <coughs> you have healing and shielding over the top from the center. Now Manel. Bounce house. Soweto cannot play the game. And he lives! But they're really low. Avengers gotta be careful here, man. He can't dash in with, with the Talia Q down. With the Talia... The, the, the rocks. I don't know. The, the e. Oh no. Oh, sorrow boy, horror boy. <laughs> I cannot believe they are alive. They, uh, th that just felt like a wallet diff. Like they're just too far ahead. Otherwise, they die there. Avançando, levam mais uma torre, colocam a Fúria numa situação complicada de ter que se defender ali Ooh. na torre Tier 3 da rota do. Yeah, actually, Oro Boy saved the day. Tem jogadores e com isso eles vão recuando. A tropa agora ainda tem buff de barão. A gente tá vendo o enorme power play deles com esse buff. Devem agora se encaminhar para o dragão, que é a alma, se a tropa conseguir pegar, Ana. Five thousand gold Baron power play. Holy! Wow! Com a presença que o Soeto está aplicando e ele não morre, ele é simplesmente imortal nesse momento com três itens fechados, inclusive um céu dividido que vai auxiliar nesses duelos que ele está propondo, seja contra o Vincent, seja contra quem estiver dando sopa. Temos TP agora vindo, tem aproximação então do Hakari, porque o tempo de briga é para pelo um dragão que pode ser invocado. Vem então. Get in there, bunk. Já tá com o Vavel no meio de geral e com isso vai paralisando a linha de frente da equipe da Fúria Manel. O homem não just got shredded. Whoa! <coughs> oh my goodness! That was a slaughter! That was a slaughter! Yeah, that's game. Wow. Yeah, I got to get another look at that. I'm assuming it was Benji. 
aqui do CBLO Academy e a tropa Anya começa de uma maneira bem dominante. Tomaram um susto, tá? Tomaram um susto ali mais ou menos pelo meio de jogo, mas realmente a vantagem da bot lane, assim como o dia de ontem, mais uma vez fez valer demais para, para a vitória da tropa. Com certeza, Tabin. A gente começou já com muita dificuldade para o Ikawa ficar em lane. Não deixaram aquela cena ter um começo Não. de partida, uma festa em cena que realmente, pobrezinha, estava desnutrida, mas a gente também percebe como a tropa já tinha isso em mente. Focam ali na primeira seleção, essa queridíssima Kalista em seguida. Chegam na... <risos> mas a partir daí, a Fúria também já tinha dado todo o seu parecer, porque também deu esse first pick em atirador. Deu essa... Mostrou... Opa! Vem aí! Tem Só um, que não um veio, planejamento, né? <risos> né? Mas aí não conseguiu colocar muito à frente. A Kalissa que ainda não perdeu no Sim. dia de hoje, segue vitoriosa. E dá pra perceber por que hum. a tropa dá bastante Calista certo, undefeated. Wow. confiança né, nas mãos desses jogadores da parte inferior do mapa, porque eles trazem bastante dano. Yeah, I, I am kind of surprised at how kind of... <coughs> it was like you just looked up and... It was like, oh, for his 1,000 gold behind. You look up, oh, they're 4,000 gold behind. And that Baron play. Oi, 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 oi. Começou bem. Começou a dar umas escorregadas, o Oroboy mal apareceu, então a bot lane... Yeah, for real, had that one. Mais uma vez, na Fúria, me chama muito a atenção o pique do Lolo. Ele mandou bem demais, Anny, ele conseguiu fazer várias... Yeah, Lolo put his ass off. Conseguiu segurar, principalmente, Team o ímpeto them. da tropa naquele começo de jogo, mas... É difícil nessa composição, como a gente falou, Carissa começando muito forte, a cena não tendo, não tendo espaço para crescer, como é que chega naquele ponto que ela vai dar dano, né? É difícil. É, a gente viu ali somente uma play que ele trouxe, a, o seu Mordor Tesselã, e foi abraçar a equipe da tropa. Mas fora isso, a gente viu ele quase trazendo as diversas eliminações solo, né? Para cima do Avenger, que é um jogador experiente, é um jogador cascudo, é um Sim. jogador que já foi ali campeão do CBLOL. Pois é. Então, vamos ali repensar a situação lá da Fúria, porque talvez dá um, um, carrega, dá um campeão com mais potencial de carregar yeah. pro Lolo, seja interessante. Yeah, the gold graph and the damage graph. I'm curious to see who kind of did that, did the most there, if it was Benji or how much Oroboy actually did, right? Um, yeah, just them referring to, like, yeah, that's Avenger, CB LOL champion Avenger. I forget, man. <laughs> Ela sabe, a Anya cantou a bola aqui, mas <risos> olha só, a equipe da Fúria foi exatamente nesse momento onde eles recuperaram, né? Se recuperaram, respiraram um pouco, uma ótima ultimate do Lolo mais uma vez. Se fecharam muito bem, conseguiram proteger a cena, conseguiram causar bastante dano. A chegada do Hakari foi sensacional, foi super necessária para eles conseguirem vencer essa luta. E aí parecia que a tropa ia começar a se perder. Como eu falei durante foi o jogo, mesmo. a tropa realmente tem essa característica de começar muito bem e ir escorregando aos poucos. Mas não foi o que aconteceu. A tropa, de fato, deu uma... Uma parada no tempo nessa hora, mas justamente nesses teleportes que a gente viu pela parte de cima do mapa, onde a equipe da Fúria estava no dragão, a gente consegue ver no. Yeah, and even here, right? Like, Fúria got something back, right? Vinicetti and. O ideal seria deixar. Um, Akawa, they went immediately into, into the mid lane. Beleza, they got something back. A pressão para a parte inferior do mapa, vamos rotacionar. <coughs> That's not an even trade, obviously. You got two kills on a tower. For one tower. But right here, man. Com isso, a tropa que tava com as suas pernas oh. colocadas pra parte de cima... Finicetti just abaixo, barely got hooked there. E a partir disso, a gente só viu a tropa jogando, né? E assim, né, Tabs? É até engraçado a gente falar do Ouroboy, falar do Hakari, porque eles não apareceram em jogo, Quase né? Nada. Somente pra ser eliminados em diversas yeah. ocasiões. Então, me alegra a gente poder perceber que nem sempre as responsabilidades caem somente em uma rota, né? Não Sim. sempre... Yeah, but then just, like, re-engaging here, here, like... Ouroboy, Ouroboy, uh. <laughs> é I don't know, man, maybe this is, like, results-based analysis, but I'm not sure what they're trying to do there. I mean, they were close, right? But... Os talentos também dá na cara. Como a gente tá vendo ali, o Bibenji e o Pavel... Jogando bem demais. <laughs> Não é tão novo assim, mas o Vivendi é. E... Mas a nova Bonk. geração de suporte aí, okay. vai, ok. E isso mostra yeah, que, beleza, just a gente tá realmente right through 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 the kill, but, yeah. são tão beneficiados. É just too much, there's too much CC. Ninguém focou ele. Olha como tá lá pro uma marcial do Vivendi, pulando pra frente toda Can't hora, somente para a frente, buscando combate. E o Aikawa, eu acho de novo que ele não se beneficiou tanto desse pique de cena. Acho que, beleza, tiraram o Draven dele, talvez... O futuro, o famoso IC, né? Ok, Orboy 22K. Empregado, right. mas 
Olha esse gráfico de hoje. Pois é, aquele, momento, aquele momento onde a Fúria se recuperou justamente na luta do dragão. E pra mim, justamente essa vantagem que a gente vê, né, na parte inferior do mapa, o dano do Bebenji pra cima do Aikawa é justamente méritos da equipe da tropa, das rotações que eles fizeram, do começo agressivo, Vavel acertando boas âncoras, como a gente comentou, ele não erra, é. parece que essa âncora é teleguiada. E a gente viu muita movimentação do Soeto logo no início do jogo, bastante vantagem que ele conseguiu. Yeah, so a really good early game. Sete, muitas torres, muitas estruturas a favor da tropa, que realmente viu o jogo sendo acabado, né? Eles, eles não assistiram, vai, a fúria que deu uma, uma travada ali depois, apesar da mínima vantagem que eles tiveram, não foi possível virar. Really good, felt like the half-hearted, we have to do something, guys. Yeah, no, I mean, well, yeah, no, they spiked, right? I mean, that was all from that Baron, uh, the Baron fight, right? The 5,000 gold Baron power play, which is just absurd, right? Yeah, it felt kind of half-hearted, but it's like, you didn't have to do something. Like, you, you know, you outscaled, you still, like, team fought, you were able to team fight well, like, you know, Lolo was playing well, Lolo was so strong, right? Yeah, I mean, like, I agree with you, it was like, oh, that we have to do something, I'm I'm not saying that you thought, like, oh, they should have, right? But, like, yeah. <clears throat> Again. Easy to sit here and criticize. Yeah, and that, that gold diff at 20, I think that's a little uh, a little misleading because it was into a, a fasting Senna, so I, I don't know, uh, you know, I don't know if they took that into account, right? But... Oh, they're bringing who's in? Ele que jogou no CBLOL, inclusive, isso, tá bem? Será que isso fez ele criar uma casquinha nova pra brilhar aqui no CBLOL? Ok. A gente vai descobrir daqui a pouquinho, porque vem intervalo aí e a gente volta já já. Here we go. Eita mesmo. Eita mesmo. Sabe como podemos mudar o jogo que a gente tanto ama? Incluindo todos que também. I will say when I went down to Brazil, when I went down to Recife, um, and met like all the all the casters and stuff. Jude was the nicest to me. We also we also interacted the most, so like you know, we got to know each other like better because he did the cast with me for the for the English class la last year, right? The final. But then, like, next was all the women, all the female casters. They were so much nicer to me than the guys. Mostly, I think it's just because the guys are just kind of, like, doing their own thing, and, like, they're, like, I think they, they were just a little more awkward and, like, less willing to, like, talk to, like, someone new, right, and, like, make the, you know, potentially awkward small talk with someone new, but, like, Tabs and Lagolas, specifically, they, they, were, they, they, were, they were so nice to me. Like, they, they didn't have to, like, you know, sit next to me and, like, make me feel comfortable and stuff. Like, they were, they were incredibly, incredibly nice to me, incredibly, like, conversational and stuff. Got to know them, you know, super well. Um, they were a treat to be around. Um, Fogeta, too. Right? I, I didn't talk to her quite as much, but she was nice, too. All right. I'm going to put my dishes back. Be right back.
Yeah, exactly. Yeah, yeah, maybe it was, like it wasn't even like a language barrier thing. Yeah. Like obviously my Portuguese isn't like perfect, but it's like more than good enough. Yeah, because it was a language barrier thing, obviously. You understand. Eu acho que se o povo que tá assistindo agora realmente é só brasileiro ou tipo, pessoa que entende português, acho que eu vou tirar essa oportunidade e praticar, falar em português. Porque qualquer oportunidade eu posso falar português com brasileiro e ter brasileiro no outro lado pra ir me corrigindo, sabe? Principalmente a gramática. Me ajudaria muito. Me ajudaria muito. Porque eu tô fazendo aula em português. E tá ajudando muito. Sabe? Meu pra. Só pra. Sabe? Ter um, um brasileiro pra. Não, falar e praticar em português regularmente. Sabe? Acho que é você e o. E o, e o Clock. Né? Então. Um. If there is anyone lurking um, that cannot understand me when I speak Portuguese, <clears throat> speak now or forever hold your peace, because we're about to we're about to be all right up. Uh oh, who's the third viewer? Identify yourself. Um, é, mas quando eu estou fazendo fazendo essa aula com o meu uh, uh, my my tutor tutor essa é palavra português opa tirar o BRB. Um, ele é, é, é difícil, sabe? Porque estão falando sobre, you know, uh, no, no, por Zoom, right? E eu, eu, eu falo pra ele, you know, sabe? Me interrompe quando eu falo besteira, quando eu erro, qualquer coisa. Porque, you know, não quero ficar reforçando hábitos maus, né? Mas é difícil. Vamos de volta, né? invocadores, e já chegamos é, é, sim, é simples falar. Tutor. É, tutor é, é, pra, é a palavra mesmo. Ok, beleza. A opção da equipe da Fúria que foi derrotada no primeiro combate. Pois é, então a Fúria... Prefere continuar desse lado vermelho, uma adaptação que eu Baniu acho que realmente aconteceria era essa carista ser banida. <risos> Foi o que aconteceu, precisava, o bebê está mandando muito o bem. O gente também, esse pai, também então, agora, tem esse pai. E o Carlos do Pesaquil. <risos> Ou seja, bastante então, vamos ver se eles banem. Parte do mapa, se adaptando agora um pouco, né? Porque eles tinham banido bastante. Também é engraçado né? falar do, não é adaptada, do LOLzinho e da tropa tirou o Ash, em português, tirou porque sabe, <coughs> tem tanta... Ah, empréstimo. Tem tanto empréstimo? Empresta? Tanto empresta? De palavras em inglês, sabe? Tem, 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 ah, tem essa fight, tem que... Tem que, you know, é, tem que fightar, right? Like, é assim, é todo o futuro lá. Justo. 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 Todo tem pai. Justo. A última retirada agora do lado da Fúria é em cima de Oriana. Ok, pra talvez evitar já, né? Tirando um, você tira meio que o poder do outro de Nocturne e Orion. Combo, né? Que o... os meninos estavam pois é, o meu de rosas estavam falando. Eu gostei da ideia lá. Por acaba de novo na cena. Pensa melhor depois nesse, nesse nome do combo. Tá aí a tropa em então, que vem com o. Até que não acho o de... ideia horrível, porque não é. Eu não acho porque que foi. Por causa da cena que eles perderam, né? Foram essa, essa porra da fight do. You know, em cima do Baron. Uma fight podre. Mas. Cara, Vol e Baron ainda tá aberto. Mas o Nerezid está descontente com a cena voltando. Pode pegar de novo até com uma outra lane tão forte quanto a do Janami. Tem recurso, sabe? Tem pista. Porque os auto-ataques são mais lentos. O Lucian, por exemplo, seria tudo de bom. Mas já tem o Lucian Nami nas mãos de Nerezid. A Bell Renekton pro Oroboy. E aí depende, de repente, da... Da própria característica que a equipe quer trazer como Sim. um todo, não talvez vi. o Aikawa precise em qual ficar ponto do draft um eles escolheram defensiva, né? um pouco mais para escalar para sua equipe ter esse vale. em outras funções. No, isso, no jogo passado. Da tropa, além da Nami, como você falou, Anya, traz também o Renekton para a parte de cima do mapa, então troca. Então, por enquanto, o, o um, um, um do propósito Uruguai, do jogo semelhante, né? Agora a escolha da Fúria, que teve um TK antes, mas tem a possi possibilidade agora do Nautilus. Eles pegaram o vôlei no quarto. Tropa, é. Então pegam agora, primeira rotação, talvez um banir. Vamos ver, né? 
Eu ah. vendo sempre o René, então eu já penso, seja o Anny, mas é, pode, óbvio, pode estar sendo em aberto. Você viu que ontem ah, eu acertei é uma aposta muito, muito maluca do Jax. É. Mas, de toda forma, a gente <risos> também precisa comprar. Ah, aí, deu da... <risos> Essa aí foi lida de load. Essa aí tô, tô passando o carro. sentiu o cheiro da Sejuani. Então, realmente, é. a Fúria já faz essa retirada. A é, própria, é melhor então, banir Sejuani. Tem a possibilidade de trazer esse banimento. Com o Renekton. Deve focar justamente pela parte superior Forte do mapa. Forte pra caralho. Selva, o top laner também, já que é o que falta para a equipe da Fúria escolher. Já retiram. Tão a fato. Pode ser executar uma bem problemática, as gank. Principalmente para os atiradores, né? O Lúcia não é tão imóvel assim, mas pode ser problemático para ele ter que se tem virar. Tem palavra pra certa para... Um tipo, fácil, sabe, certa. E a gente confere que é gank. Do Shinzal, Ou só chama de gank. Porque, tipo, jungler. Ele é caçador. Tanto do kit, né, de todo utilitário que ele carrega ah, pra agilizar mas bastante Mas até em português você fala jungle. De recursos, é. Né? É um garçom de recursos. <risos> Tem palavra okay, pra gank. Gank, já, gank. Então a tropa vai ter esse último banimento. Curioso. Já em suas mãos com o Jax. Jax. É, então focaram um pouco da selva, um pouco da rota superior. A Fúria já focou bastante na selva. É realmente preciso ficar de olho no Soweto. Ele é o grande habilitador da tropa 15 no começo de jogo. Então é realmente é, Acho um que não, ponto não. de cuidado para a equipe da Fúria que vai trazer o Maokai. É interessante Eles nem poderam nada de, de mid lane. Eles falam, ah, covarde vai escolher a Ari de novo. Primeiro pique do lado azul. Às vezes quando passava, né? Porque ele era muito banido também. Mas aí, Avenger. Um Forte tipo, Avenger. Sofrendo, Cascudo, campeão. Passou pra o CBLOL, cuspiu uma então, comidinha é aqui. A favor da Fúria. Puts, a tropa desculpa. teve a escolha Meu de gente, mid laner. Vai trazer foi. novamente a Ari nas mãos do Avenger. Vamos ver agora o pique de selva. Será que vai ser esse lecim mesmo? Olha, o Soeto tem esse lecim, Sim. né? A gente precisa lembrar disso. De Academies passados, Sim, inclusive. Old. <risos> Mas... Eu espero dessa vez então que o Avenger é, consiga Kaisa, usar essa área de mais adequada. Kaisa, Lee Sin e Pyke. Utilizado o kit de forma muito defensiva, a gente sabe que a área tem Todo um mundo na cada mente. Cada menininho, menininha, frente, crescendo, jogando LOL no país. Frente. Tem Mas esses três bonecos. Não, não é muito específico, o pessoal já até não, é, joga beleza, gank, né, como, como se fosse um verbo do mal. É, ganquear, gankava, é, não, eu percebo, eu percebo. Foi depois, na sequência de lutas da Fúria, então, realmente, a composição da Fúria é bem robusta, né? Sim. O Maokai, o Sante, como linha de frente, a Karia como habilitadora, a cena que quer escalar, vamos ver se essa botlane vai ser mais simplificada, porque não temos Kalista, né? Mas o Lucian, que deve provavelmente vir com não, o Ignite, tá né? Perdido. O incendiar aqui nessa opção, vai ser tão agressivo quanto uma Kalista, principalmente com uma Nami, uma ótima habilitadora para o campeão e bastante movimentação para a parte de cima do mapa da tropa. Muito poder assassino, muito poder no começo de jogo. Então a gente pode ter um outro efeito de bola de neve. É, e esse Lúcio Nami que ontem não conseguiu penta, mas conseguiu um 4 aqui, Sim. tá? Bom, Foi com quase realmente... penta, né? É, o, o Soweto roubou. Você, você roubou, consegue mas... perceber um sotaquezinho jeito, gringo, né? A equipe da Fúria tem esse protect de cena imaginado, né? Porque eu, eu, eu acho que eu tenho. Muito potente, não não sotacão, sabe? Mas um sotaquezinho com certeza, mas eu pergunto para algumas pessoas, elas falam não, não tem sotaque, eu, cara eu sei que eu tenho é tudo, tudo bem caralho, sou, não, não moro no país desde 2002, tenho 27 anos é, então foi legal, foi uma uma, uma, nome, um, inúmeras situações que aconteceram para eles ficarem um pouco mais atrás, então o efeito de bola de neve veio muito forte a favor da tropa, e aí eles já ficam nesse momento, agora se, é matar ou se morrer, meu coach, né? eles Jude uma composição bem parecida, então não perceberam que, Anny, que a composição foi muito pior sotaque do que eu execução, e principalmente deixar a tropa gostar demais do jogo é, como a gente do que eu, do que mim muito bem, a tem umas inflexões que dá pra perceber mais, né? justo, mais justo imperativo, mais buscando esses contatos especialmente pela selva uh -huh. falaria, ele tem mais sotaque ah, sotaque mais, mais, mais forte do que eu do que mim, do que eu, né ou não, eu acho que do que eu mas eu não sei consigo dizer melhor, porque já ouvi seu inglês e português. Ele, sim, <risos> Justo. Ele tem uma força por um Justo. bom tempo dentro de jogo. Ele pode fazer uma ótima dupla com a Ari. Tem bastante avanço. Consegue dominar ali a rota do meio a seu favor. Junto com as habilidades da Ari. Cara, vamos ver. É Essa comp da tropa tem, tem cara da tropa mesmo. Ele consegue se defender melhor nesse jogo. Comp Bom, Turbo Early Game. Nós está, então, o do que eu. Boa! Boa, Henrique! Caralho. Fazer essa dupla com a EK, 
local, eles que eram realmente uma das melhores bot lanes no começo aqui do Espírito do CBLOL Academy, a Fúria passou por mudanças, mas eles permanecem aí dominando a parte de baixo do nosso mapa de Summoners Rift. Do outro lado, a tropa 15, que também mudou a sua bot lane. Sim. É realmente um fator muito interessante. Essa, essa a comp não ganha em não é algo de toda 20 pau minuto. Mas sim de pequenas peças e como Ferrou. são impactantes Ferrou. as equipes. O encaixe, né, talvez, às vezes não é todo o elenco, talvez é uma peça que não combina muito com o estilo do jogo, que não é muito fácil de adaptar, e aí basta hum. trocar essa peça hum. que talvez as coisas... Tem uma, uma se hipótese. Caixem, de fato. A Fúria, então, Aqui, você acha que novamente, como você falou, a, tropa a nossa a geração, a tipo a Gen Z, quadrado, Gen Alpha, right? Tropa, 15, essa, ah, que, que tem tá 20 ex anos. É aí, tá vindo. Então, você acha que essa geração no Brasil sabem inglês mais? Né? Acho que sim. Isso, aqui não é, isso é talvez meio óbvio, mas nunca perguntei. Sabe? Nunca perguntei um, pra alguém que mora no Brasil, que, que cresceu no Brasil nos, nos anos tipo nos anos 2000, 2010. Sabe? Nessas, nessas décadas. Porque o mundo é muito mais globalizado. Acho que na, nas escolas eles estão, estão ensinando, ensinando muito. É, sabem, né? É, pelo menos entender, né? Dentro da selva da equipe da Fúria, porque, então, tipo, a minha mãe, ponto, porque a, 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 o lado da, da minha mãe são todos brasileiros, o lado do meu